حماس وصلت حرب 2008 مشطبة امورها مع العهد السابق خلينا نحكي يعني وصلت رفاهيه الامن انه يعمل كنترول على طلبات التكاسي انه صرت تحس لا الموضوع مش مش جوع مش احتياج بشري مش احتياج انساني بمعنى انه الناس بتخش بتاخذ لابتوبات كان القرار انه خشوا ضخوهم اقتلوهم وطلعوا الطحين ووزعوه نقلت عدد الصرافات الاليه في غزه من 91 صراف يوم 7 اكتوبر لثلاث صرافات قيد العمل في ابريل الماضي زق زاق الامور ماشيه كل واحد بجرب شغله الثاني بضرب له اياها اسرائيل ضربت الشرطه وضربت اللجان الشعبيه حماس ضربت العشائر وضربت محاولات السلطه حد واحد نهب او سرق على الارض تحت عين الجيش واشتغل تحت عين الجيش او فكر انه يوم من الايام يرد على التليفون او يحكي مع اسرائيل او او ياخذ ويعطي معها في موضوع معين بقول انا طبيب وطالع من الشفا واسعاف فبكر بقول له اوعى تقارنش حالك فيي انا انا بروح باجي براحتي انا بحمل ناس ضربت الجيش بيستشهد الشباب كلهم بالشرطه اللي فيه والتوك توك ولا كانه صار جنبي قصف في قرار في اراده في توجيه معين انه روحوا انهبوا المخابز لكن لما يصير عدوان ويسحب بصيروا هم بحاجة أي شخص بأي ثمن بأي مقابل يدخل مساعدات يدخل وجبات رصيف أمريكي أهلا وسهلا انفلونسر أهلا وسهلا جمعيات خيرية أهلا وسهلا مرحبا أنا سعد دوحيدي مهندس مدني من غزة مقيم في إسطنبول حاليا بعمل في الصحافة والإعلام أنهينا من شوية تسجيل حلقة جديدة من بودكاست تقارب مع العزيز أحمد بقاوي حاولنا نحكي فيها عن مفهوم الجبهة الداخلية عن الحاضنة الشعبية في غزة إيش الفوارق إيش الاختلافات اللي صارت في هذا العدوان أو في هذه الإبادة عن ما سبق نفهم واقع هذه الحاضنة وهذه الجبهة مدى صمودها مدى تحصنها أمام الاحتلال وإيش اللي اختلف اليوم وإيش اللي بيسمعوش في الإعلام من تحليل أو من رأي أو من روايات وحكايات بتمنى الحلقة تحمل لكم إجابات وافية وتشرح لكم بالحد الأدنى صورة الواقع في غزة شكرا جزيلا للجميع مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب معكم انا احمد البيقاوي وضيفي الى اليوم العزيز سعد الوحيدي. من الشهر الثاني او الشهر الثالث للحرب والاباده كان في ملاحظه شاركتها مع سعد حول الجبهه الداخليه واوضاعها. وهي كانت في مستوى ثاني من الاخبار التي لا تغطى فعليا امام الاخبار الكبرى لحجم الاباده والاخبار البشعه والفضاء التي قام فيها الاحتلال من القصف الجوي لحالات النزوح وايضا للبشعه اللي قام فيها ما بعد اجتياح البري، ولكن في الوقت اللي احنا كنا بنركز فيه على هذه الاخبار بشكل اساسي كان هنالك محاولات ناجحه للاحتلال في دك الجبهه الداخليه واحداث ثغرات. لاحقا فعليا بالعودة إلى الوراء وبأثر رجع نجد فعليا أنه كان هنالك هجوم على سيارات المساعدات ما قبل الحاجة وما قبل نقص المساعدات كان هنالك فعليا محاولات أو ضرب وسرقة مخابز ما قبل نقص الطحين وكان هنالك فعليا اعتداءات وسرقات للبيوت لبيوت النازحين ما قبل حتى حاجة الناس للحاجيات اللي, اللي تم سرقتها ونهبها من خلال البيوت لاحقا فعليا تحولت هذه الحوادث إلى ظواهر منتشرة في أكثر من مكان صعبت على المقامة والأجهزة الشرطية ضبط الحالة الداخلية و رفعت مستوى المشاكل إلى مستوى بشع اليوم منشوفه جديد على شعبنا وجديد على مقاومتنا وجديد على مجتمعاتنا في هذا الحوار رح نجرب نشوف شو صار في الجبهة الداخلية كيف الاحتلال حيد المقاومة من الأيام الأولى كيف خلق حالة من الفوضى وكيف فعليا خلق ساهم بتعزيز حالة الفوضى وتوسيعها ليتحول المطلب ضبط الحالة الداخلية والجبهة الداخلية وإدارتها إلى أحد المطالب في اليوم التالي وفي المفاوضات لاحقا قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه شكرا أيضا على مشاركتكم معي أفكاركم موضوعاتكم مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة والضيوف عبر الحسابات الموجودة في الوصف وشكرا أيضا على دعمكم واستثماركم في استمرار محتوى تقارب عبر الرابط الموجود في الوصف وبهيك بنبدأ سعيد قدسنا كتنا صعب اليوم آه صعوبة الإجابات اللي سمعتها صعوبة الإجابات اللي سمعتها آه. بس كان عندي فضول هسه 
وانا جاي قبل قبل الاجابات وقبل ما ندخل انت امتى لاحظت يعني انا قعدت اتذكر انا وياك حكينا الشهر الثاني او الثالث انه في مشكله لما قلت لك في مشكله بالجبهه الداخليه وانت قلت لي وقت على مخبز العائلات صحيح هو وين هذا كان شهر ثاني او الشهر الثالث تقريبا 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 شهر 11 غزه شمال غزه كان مسلم اموره اخر شمال. 12 او نص 12 كان خلص كنا خلص داخلين في وضع وضع جديد وضع احتلال عن جد جنوب بحكم الـ 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 الوقت والزمن ومين بدا قبل ومين بلش بعد ومين اجى الجيش بعد هو الجنوب ضلوا محافظ شوي على 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 اموره بشكل افضل يعني أنا لأنه بس. خطر لي إنه لما بنحكي بالشهر الثاني بشهر 11 يعني لسه أنت قاعد بتقول بالشهر الأول كانت الأمور واضحة بهذا الشكل إحنا قاعد بقول الشهر الثاني الثالث وبقول ولا وبدري أنت لسه قاعد بترجعني لبدري إنه لا الملاحظات يعني من من شهر من أول شهر يعني إذا بتقول شهر 11 أول شهر فعليا كانت واضحة إنه في خرق في الجبهة الداخلية في شغلة معروف إنه كل ما بيصير حرب أو كل ما بيصير تصعيد أو كل ما بيصير إشي من أول يوم تصعيد المؤسسات الأمنية بتخلي والمواقع الأمنية بتخلي والشرطة بتخلي هذا كله معروف يعني في 2008 في 2009 في 2012 حتى في تصعيدات الجهاد الإسلامي اللي كانت يوم يومين وثلاثة الأجهزة الأمنية بتخلي بس اللي صار في الشمال تحديدا أنه الأجهزة الأمنية أخلت وعندك وضع مستجد على البلد أنت في أسرة بيجوا وفي مستوطنين وفي جبات همر بتلف الشوارع وفي في ناس لسه مش مستوعبة الموضوع وبعدها بدت غزاره ناريه مش طبيعيه يعني ما بدت ضرب انه مربع مربعين عماره عمارتين لا صار صار تحرق بلوكات كامله يعني بشكل مم. بشكل جماعي بشكل انتقام مم. الناس نفسها مش مستوعبه كانت ايش اللي بيصير ايش النار هذه ايش ال... ايش 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 الضرب الجنوني اللي بنعمل يعني وما استبوا لك فتره تتنفس يعني انه حتى ها يهدى يوم يومين او او انه رتم الضرب يخف يعني احنا منطقتنا في 8 اكتوبر كانت ممسوحه مسح مربع كامل امبارح بحكي مع الشاب محمد طبيب بقول لي اخي انا متعود انا انه بيجونا جرحى وبيجونا شهداء وبيجونا ناس من مناطق بس انتم منطقتكم لما انضربت انا اول مره اشوف واحد نازل من الاسعاف حامل كلب ومعاه يعني انا مش عارف اسرائيل من وين استفتحت فيكم استفتحت في ناس بيجي على الشبه حامل كلبه واحد لابس لاكوست واحد معاه بدور على الايربودز تبعته اللي ضايعه بقول انا اجونا من جرحى من عندكم تكتكين قلت له على عياداته الخارجيه تخشش على استقبال تنضرب انت والكلب تبعك برا اطلع برا انت انت هذا لانه الحي اللي انت يعني ساكن فيه حي كلاسي صح؟ كلاس كلاس يعني اقل واحد نقيب مقاولين، مدير مكتب عرفات السابق، وك... يعني واحد ماسك كل سوق الملابس النسائيه في غزه وانت اللي كان دائما بتزايد حديد. عليكم تنضربوش بتنضربوش بكل الحروب احنا احنا حتى احنا ايام ايام المواجهات ايام الحسم ولا الانقلاب ولا اللي هو كانوا مسمينها المنطقه الخضراء على زي اللي في بغداد يعني انه احنا جيران ابو مازن وجيران المنتدى وانصار وشيء ف حتى حماس نفسها كانت تقول عنها هذه المنطقه الخضراء هذه اللي هي يعني الكرزه اللي على الكيكه اللي بدنا نخش عليها يعني بدها تكون خلص القاضيه، كانت معارك يعني تكون في في الاداره المدنيه في الوقائف تل الهوى في خان يونس احنا هدوء بنستنى ايش يصير. طيب تعال نبلش على على طريق التقارب كيف بتحب تعرف حالك؟ بشو اليوم آه بتحب تعرف حالك؟ تفضل <تصفيق> والله هذا سؤال صعب يعني انا صراحه انا اعتز اني انا درست هندسه مدنيه واني عملت في الهندسه المدنيه وبحب اني اكون مهندس مدني لسببين اول شيء ان انا بعد ما غادرت غزه وطلعت من غزه نجحت اكثر مجال الاعلام والصحافه والاشياء اللي زيك لكن في شغلتين الصحفيين عندهم نزعه غيره انه مش كل واحد يجي يحكي عن حاله صحفي، فانت وامثالك مش صحفيين، بقول لهم انا صحيح انا مش صحفي وانا بقولش عن حالي صحفي، الشغله الثانيه في الحرب لما صارت الحرب انه اي موضوع بحكي فيه او في حاجات يعني هيك بحكم الخبره او بحكم الاطلاع او بحكم قرب عنها ممكن احكي عنها في صعيد اصحاب، في صعيد تغريده، في اني اكتب بوست شيء بتلاقيها انسحبت من كتب تحتها الخبير او المتخصص، انا لا خبير ولا متخصص ولا كل اللي بحكيه هذا نتيجه يعني ما تجربه شخصيه او معرفه او اطلاع او احتكاك او ظروف يعني بشكل او باخر لحد كان في غزه بعرف شويه معلومات يمكن لبرا غزه تفكر تفكر انها اسرار حربيه او معلومات عسكريه او شيء يعني متخصص لكن هي معلومات متاحه كانت من الحد الادنى ل للحتى على صعيد اطفال او طلاب مدارس او شيء كانت تعرفها في غزه ففكره تقديمها تحت اطار تخصصيه او او خبرات هذه انا ما كنتش يعني احبها صراحه ما تقولش عني خبير او باحث او شيء زي هيك، يعني كل ما لها وزنها 
ولها دلالاتها ولها معانيها، انا ما تخصصت مثلا علوم عسكريه او درست علوم عسكريه لكن لما لما انت تسمع المعلومه ممكن هذه كثير ناس تفكر انه هذه شيء كبير يعني شيء معلومه مثلا هذه عبوه تلفزيونيه ولا هذه عبوه رعديه ولا هذه مثلا نخبه وهذول كوماندوز او شو الفرق بينهم هذه ابجديات فرضها الواقع في غزه انه كل اللي احتك فيها ومش شرط انه مثلا يكون عصايد مثلا حماس او كتاب القسام كجناح عسكري في تجارب استنسخت في كل الفصائل في كل المسميات يعني اللي في الجبهه الشعبيه بيعرف اللي في فتح بيعرف ففي مجتمع كامل وكل اطيافه احتك بالمسميات هذه احتك بالتجارب هذه وكون خبرات هل الكل بيحكي هل الكل ممكن يربطها يصيغها يعمل منها ماده يعمل منها محتوى يحكي عنها يشرحها هذا اللي هي بتفرق وهذا اللي كنت انا اقول انا مش متخصص انا ما حدش يقول عني خبير او او متخصص عشان هيك يوم من النفق اللي صار في المستشفى القطري طلع عنه تجاري الناطق باسم جيش الاحتلال وحكى انه هذا نفق انا يوم حسيت انه هذه لا هذه هذه انا بقدر احكي فيها عن جد وبفتي فيها واكتب متخصص واكتب استشاري اكتب اللي بدكم اياه انا انا اشتغلت في المستشفى وانا كنت في المستشفى وبعرف المستشفى وبعرف الموضوع هذا النفق وقادر احلله واشرحه هندسيا وعمل له مقاطع وارسم حتى بايدي يعني انت حاولت يومها ادور على مخططات له ما ما سعفيش الوقت وكان خلص الموضوع انه في حجه بدك تفندها، فرسمت له سكتش باليد حتى يومها و... وصورته على ورقه وصورته بالجوال ورفعته ولما حتى صار انه يعني في تعليق انه بدنا مداخله اعلاميه بدنا اه انه فيش عندي مشكله انا مهندس مدني وانا كنت في الموقع هذا او كنت في المستشفى فحسيت يومها هيك يقول ايجو تخصصيه انه هذا الي هذه شغلانتي انا بقدر احكي فيها. موضوع الاعلام والصحافه يمكن هو كان انتقال كامل من من تركت غزه في 2019 طلعت مع نهايه المشاريع المقاولات بشكل كامل يعني كانت ايام غزه بتخش في فتره استنفاذ كل مشروع تجربه مسيرات العوده والمصالحه وحكومه رامي الحمد الله وكل التجارب هذه محاولات الحل خلص وصلت لاخرها فكان اخر مشروع اشتغلت فيه اللي هو مشروع مكب النفايات اللي هو صوفا هنسمي الفخاري والاسم الاسرائيلي له صوفا مشروع دولي كان بتمويل مؤسسات دولية وجهات أمريكية وألمان وفرنسيين وما إلى ذلك خلص هذا المشروع تقريبا في شهر خمسة أو ستة أنا في تمانية غدرت غزة طلعت من غزة كانت خلص انتهى كل آمال أو فرص فكرة أنه يكون في مشاريع إنشاءات في غزة أو مقاولات أو أو إجت بعدها كورونا وإجت بعدها سيف القدس وبعدها نوعا ما الأمور ها في غزة بدأت تمشي نحو شكل أو آخر عودة المشاريع الدولية لكن لما طلعت كان خلص موضوع الهندسة انتهى في غزة خلص ما ظل مشاريع ما ظل الشركات نوعا ما حتى حاولت أنها تقلص طواقمها تحاول تأخذ مشاريع في الضفة أكثر تنقل الشباب اللي عليهم مثلا شيء امني او شيء وضعه بيسمح له انه يطلع له تصريح انها تحاولهم حتى تاخذهم من غزه على الضفه الغربيه. <تصفيق> اجيت على اسطنبول مشيت في موضوع المسار الاعلام، حسيت انه هو يعني هو في جانب تخصصي وانا بحترمه بحترم كليه الاعلام وشغل الصحفيين والاعلاميين شيء لكن يمكن الاعلام الجديد خلق مساحه انه انت قادر تحكي، قادر تصدر خطاب اعلامي، قادر توجه راي، قادر تعطي معلومه، قادر تحق قولي بشكل بدون السكريبتات وبدون القوالب النمطيه تبعت الاعلام او مذيع الستة ونص او النشره الموسيقى اللي قبل النشره والحاجات هذه. فهذا بتوقع انا وغيري كثير يعني انه نعتبر نقول بين قوسين تطفلنا على مجال الاعلام لكن نوعا ما ما كنا في الاعلام الرسمي، الاعلام الحكومي او الاعلام التقليدي التراديشنال هذا لا في الاعلام الجديد هذا بتوقع انه كانت مساحته اكبر للكل، بس هان كانت مشكله التوصيف. انه اذا انت بتشتغل في خطاب اعلامي او في منصه اعلاميه او شيء هل انت صحفي او هل انت اعلامي؟ اقول حتى بيني وبينك كانت تقول لي انت صحفي بقول لك لا انا مش صحفي ما بديش اكون صحفي. انه الصحافه علم ثاني. سعد اول شيء على الهامش خليني بس ازق اللابتوب قدر الامكان ابعده عني. عنك عشان ادخلك اكثر بالكادر وتنزل الشاشه شحطه. ثواني انا رافعه على علبه ممكن انزله. اه خلص هيك ممتاز. هيك تمام اه. هيك هيك ممتاز وفي حيطه مناسبه ولا بدلها لا ممتاز الحيطه <تصفيق> ممتاز انا شردت من عند المك... شردت من عند المكيف عشان غزازه يعني مش طالب بحكي على... على... يعني غزازه على... وفي مكيف ورايا <تصفيق> تحكي اه او بس حطيت لهم هاي الخلفيه يعني يعني هناك الحيطه بيضة وحلوه بس في مكيف فلو طلع يعني راح تجوسس يعني طالع تطق عليها وانت تحت التكييف أنا لازم أعطيك تعقيب فعليا على فكرة ال وهذا سؤالي هلا يعني هو تعقيب وسؤال أنه أصلا يعني أنا لما كنت بحكي صحفي بالنسبة لي دائما أنا عرفت الصحافة من من يعني عرفت قيمة العمل الصحفي أو قيمتها من من مظاهرة 
من من فعل نشاط من اهميه الخبر ومحاذير التعاطي مع الخبر ونشره ف ومسؤوليتك اتجاه الناس اتجاه الوطن اتجاه المقام اتجاه كثير اشياء يعني كل هذا من 2011 جر يعني ما قبله كانت مخيال انت هيك بتتعاطى مع الاعلام بس ال بحس دائما كانت عندك في مهارات عالية جدا على المتابعة الحثيثة انه انت حدا بتبع قصة من اولها لاخرها عشان هيك بالنسبة لي حتى في المقدمة انا باني يعني باني جانب من النقاش هذا على انه انا زتيت مع الملاحظة عندك هذه بالشهر الاول او الشهر الثاني وكل فترة وفترة نرجع نعمل ابديت او صار كذا او صار اشي ما يعني صحيح. بس في هذه القدرة العالية وانا بعتقد انه هاي القدرة العالية ساعد هي اللي هي اللي بتعرف العمل الصحفي يعني لانه من مكان ثاني جزء من كارثتنا اللي رح نناقشها اليوم كيف الاعلام الغير المسؤول او الاعلام من ادعى المسؤوليه يعني بالغ بادعاء المسؤوليه يعني عن حسن نيه اكثر من سوء نيه هيك بدنا نتعامل انه غطى على على ظواهر نمت وكبرت واخذت شرعيتها على مدار اشهر فعليا لو انحكى فيها مبكرا ما كانتش ما كانتش انتشرت بهذا الشكل بس انت بالاجابه بدي اعطيك فرصه ثانيه خلطت بين مساحتين اللي انت شو بتحب وبتحبش ونطيت على الاعلام بشكل مباشر تمام يعني آه. هيك جمعتهم مع بعض بس بنفع اتعرف عليك على نشاطك يعني من هو سعد اصلا قصته ما غير الهندسه والاعلام والهذا آه. شو يعني تعطينيش اجابات مقاولات اه لا لا <تصفيق> اعطيني اجابات قاعده يعني أنا سعد لوحيدي مواليد غزة سنة التسعين أنا بعتبرها السنة المميزة حياتي تقريبا كلها كانت في غزة باستثناء سفريات بسيطة كانت على مصر والدي كان مهندس ووالدتي الله يرحمها كانت مدرسة الاثنين إخوة نمط الحياة أو نمط الحي اللي كنا فيه نوعا ما يعني كان بالنسبة لغزة في سنوات التسعينات هو كان تقدر تحكي النمط المعبر لنا نحكي عن عن سنوات أوسلو أو عن زمن أوسلو الحي العراقي البيوت الحلوة المتكتكة تشوف يعني إحنا كنا على بعد أمتار من مقر الرئاسة والمنتدى منزل محمود عباس أبو مازن إم جهاد الوزير موقع أنصار موقع الأمن الوقائي فكان في هيك يعني حيز سكني او حيز بشري احنا فيه يمكن انا صراحه ضليت سنين لعرفت انه انا مثلا انه انا في غزه او انا او في فلسطين او يمكن لحد لحد سنه الانتفاضه لحد ال 2000 ما كانش عندي تصور واسع عن جغرافيه هذه المنطقه قلت خلص متفكر انه عندي اعتقاد انه كل البلد دي هي كل فلسطين دي هي كل كل قطاع غزه زي هيك إيه برضو اللي ساعد في الموضوع هذا انه حتى المدرسه اللي درست فيها مدرسه الابتدائيه والاعداديه اللي هي مدرسه زيتون ومدرسه غزه كانت من نفس المكون من نفس الجيران المعارف الاحياء اللي حوالينا كان في كان في مدارس خاصه اللي هي مدارس الراهبات الورديه والعائله المقدسه ومن ذلك كان كنا في مدرسه وكاله درست في مدرسه غزه بعدين الزيتون إيه نوعا ما هذه المدارس يعني كسرت اول حاجز حاجز الحي يعني صرت اشوف زملاء او ناس معنا في المدرسه من احياء ثانيه من الصبره من الزيتون من الجلاء من النصر صادفت ناس ما غيروا نوعا ما شويه في نظرتي للمحيط او لطبيعه البلد. كان ممكن من العوامل المساعده كمان في الحي تبعنا انه كان في ان اقارب في يعني عمارتين او منزلين مجاورين لنا ابناء عمومه فهم كانوا هم هذول السلط الاقرب اول شيء انه اقول لك بصراحه أنا كنت أشوف ناس وأصحاب وجيران اللي حد مثلا والده مدير مكتب الرئيس أو حد والده مم. وزير أو نائب وزير أو شيء فما كنت أحس حالي منسجم مع هذه ال... مع أصحاب وحبايب وجيران إحنا والأمور طيبة يعني كنت أحب مثلا أروح عند أولاد عمي أروح إنه هم مثلا بروحوا على البحر بنشرد شرد بنشرد على البحر من الحارة إيه... نتطاوش مع الحارة الثانية إيه... مثلا اجت الانتفاضة، هذا الفترة كانت فترة من ال 90 لل 2000 فترة هادية جدا، هدوء مطلق، البلد ما كان فيها أي أي شكل من أشكال الحراك السياسي أو الحدث أو في شيء شيء نمطية مطلقة، لكن الشيء الوحيد اللي بتذكره صراحة لما اجت السلطة على غزة في الـ 94 95 كان عمري خمس سنين أو ست سنين بتذكر هيك مشاهد خفيفة بس الألعاب النارية اللي كنت أخاف منها كثير 
وانه بتذكر حفله كانت في الحاره في ناس عاملين هيك سلاح وبرقصوا وبيدبكوا اللي كانت الحفلات اللي تصير في الحواري هذه تتسابق الحارات انه يستقطبوا او يعزموا العائدين كان هيك مش كلمه العائدين هذه اللي فهمتها لاحقا بعد برضه سنين انه في ناس اجت من لبنان في ناس اجت من سوريا في ناس اجت من اليمن وحفلات حفلات حفلات هذه اللي بتذكرها وبتذكر اول يمكن عرض عسكري او مسير او حاجه بنسميها كرنفال كان اللي هو في انطلاقه فتح في 98 رحنا على الجندي المجهول وحاجه زي زي ما شاهد الدول العربيه انه يعني الناس بتقف على الجنبين وبتمشي سيارات الاجهزه الامنيه وشحون خضراء وناس حامله سلاح وابو عمار على المنصه هذه مشاهد بتذكرها هيك حاجات خفيفه جدا لكن انه كان في غزه هيك غريبه لحد 28 9 2000 27 9 2000 نقطة الانقلاب اللي عن جد صارت انا بعتبرها بالنسبة لي ولجيدة موضوع الانتفاضة الاقصى انه احنا كنا مثلا في عيد الاضحى نروح على جحر الديك نضحي هناك فكنا نمر من عنا سرين بالسيارة انا وابويا واخوتي نشوف الجنود نشوف المستوطنين شوف انا بتذكر منظر المستوطنات وهم بنشروا الغسيل على على الحبال كانت نتسريم لها سياج حديد سياج شبك بس شيك اقول اهل الضبطه شوفهم شوف العين وبيوت كرنيد وشيء وما كان يطلع حتى اسئله انه مين هدول؟ ايش بيكونوا؟ ايش بيعملوا؟ ايش بيعملوا لنا؟ لما صارت الانتفاضه وصارت فكره انك تمر على نتسريم يعني انه ممنوع خلص فيش نضحي في نتسريم فيش نروح على جحر الديك يعني ممكن تروح بالسياره تنطخ على الحاجز او تنمي او يتسكر ابو هولي صارت هذه اول مشهد قبلها كان مشهد محمد الدره تماما اذكره اني كان يومها امي في المدرسه بتدرس ابوي في الشغل احنا معطلين وانا مش عارف ايش سبب التعطيل فبفتح التلفزيون وبغير على المحطات بدي اتفرج على رسوم شيء شفت ولد وبرميل حديد وابو طخ وتلفزيون فلسطين كاتب الانجليزي ايام النص فانا بحاول افهم مش فاهم مش عارف اقرا الكلام فمسكت ورقه وصرت اكتب حرف حرف ويعيدوا اللقطه يبدلوا على لقطات ثانيه بعدين يرجعوا لقطه محمد الدره فاكمل الحروف وين وقفت ضليت هيك اكتب فيها كلمه 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 لحد ما كتبتها كلها وانا برضه مش عارف ايش اللي بيصير ايش اللي ايش هذا اللي على التلفزيون روح ابويا من الشغل فبقول له ايش يقرا لي هذا الكلام المكتوب هذا بتقول لي وين شفتها وين قلت له على التلفزيون كان في ولد وهيك وطخوا عليه وايش كان في فلسطين كاتب انه ذيس از ريال ديموكراسي هذه الديمقراطيه الحقيقيه وايش فحكى لي جواب وانا طب اه ايش يعني؟ انه ايش؟ ايش في؟ فقال لي انه في شارون دخل على الاقصى وصارت مظاهرات وشيء وهذا طفل كان متحاصر مع ابوه من مخيم البريج وطخوا عليهم واستشهد. ظلت فتره الاجازه اللي اخذناها في اول انتفاضه هذه معطلانه تماما مش فاهمين شيء. لا في فضائيات ولا انترنت ولا تلفزيون وحتى الحاره عندنا يعني الشيء الوحيد اللي بتذكره صار في اول انتفاضه انه هم اولاد عمي هذول اللي كانوا ينزلوا ينزلوا ولعوا عجل كوشوك في الحاره. انه هذا اقصى مساهمه كان ممكن نقدمها في انتفاضه الاقصى. فاجت جبات الشرطه طلعت من المنتدى ولحقتهم وطفوا العجل وانه ما تولعوش كوشوك وحاره يعني خلينا نقول لك برستيج لا يسمح انك تولع عجل كوشوك. رجعنا على المدارس، في المدارس خلص عرفنا انه انه في فتح وفي حماس وفي شبيبه وفي كتله وفي بصات بتيجي اخر النهار بتحمل على نيت سريم وفي اهالي بيجوا على باب المدرسه يحلقوا لاولادهم انه ما يروحوش على نيت سريم انه في فلان ركب في البص مع الشبيبه واستشهد وفي فلان مع هدول اللي بيلبسوا اخضر حماس وهدول اللي اللي بيحملوا المصحف جهاد اسلامي فانا كان يعني نوعا ما محيط لانه في برضه نتيجه الحي ونتيجه نوعا ما الصبغه العامه للعائله وشيء فتح فصار انه فكره المظاهرات روح على التشريع روح على الجندي المجهول مره او مرتين حاولت اروح مع البصات اللي تطلع عن السريم على ال... كانت تيجي الشبيبه مثلا تحمل او التوجيه المعنوي والسياسي لكن يعني في المرتين مثلا يجي حد يقول لي لا سيبك امشي خلينا نروح بلاش تتاخر بلاش شيء كان الفكره بس بدك انه ايش في بروحه على ايش الشباب بعدها بدات الاخبار بدات الاذاعات المحليه تطلع بدينا نندمج بشكل او باخر بالجو الانتفاضه القصف الشهداء الجنازات انك تروح تعمل معركه عشان تجيب صوره شهيد بوس هذه الملونه اللي فيها قبه الصخره هو اول ستايل من صور النعي صوره الشهيد وراء قبه الصخره ستاندر وعلم فلسطين على على الاطار. وظلت هيك الامور لحد 2005 بتذكر يعني في الانسحاب لما صار الانسحاب كنت انا في تقريبا في اولى ثانوي فخلص يعني كنا هضمنا المشهد السياسي اجت بعدها موضوع الاحداث 2007 الشبكات ضلينا تقريبا سنه كامله 
انا انا بروح من مدرسه الكرمل للبيت ومن الدار للكرمل بمر على انصار على الوقائي على العباس على رشاد الشوا جندي المجهول نسبه التنفيذيه روح اليوم على المدرسه لا ما تروحش يوم من الايام تقريبا كان من اعنف الاشتباكات اللي صارت بين التنفيذيه والاجهزه الامنيه انه كنا في المدرسه وحتى الاساتذه في جدل نروح الاولاد ما نروحهم ما نخليهم ما نخليهم طب لو روح ولد وانطخ طب لو ضلوا وانطخوا طبعا جمنا الشفاء ملاصق لمدرسه الكرمل مسكن الشفاء يعني مم. اي جريح اي مصاب اي سياره اسعاف بدها تروح بدها تروح على الشفاء فيوم ما بتذكر انه خلص الساعه تقريبا 11 ونص 12 قالوا روحوا وحاولوا تروحوا على بيوتكم بسرعه يعني طلعنا من المدرسة فكان في جاية مسيرة من من السرايا نازلة من من مفترق السرايا نازلة باتجاه التشريعي يعني جاية من الشرق للغرب للأجهزة الأمنية ومسيرة جاية من تل الهوى الوقائي وال 17 والأجهزة هذه جاية من الجنوب باتجاه الشمال على يصبوا في المجلس التشريعي على أساس أنه موضوع الرواتب والرواتب تأخرت وما إلى ذلك طبعا الصبح كان الجو مبين أنه يبدو أنه يومها سمعت كلمة حتى من 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 سواق تاكسي واحنا رايحين على المدرسه انه قال انه اليوم راح ياكلوا بعض او اليوم راح 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 يكون في دم هي مرت الكلمه وفهمتها ثاني يوم لما صارت الاشتباكات. نسبه الاجهزه الامنيه كان في قوه تنفيذيه عند التشريعي وعند رشاد الشوا والمناطق هذه فورا يعني بدون اي مقدمات بدات 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 طخ اجهزه تطخ على التنفيذيه وتنفيذيه تطخ على الاجهزه بعدين صارت تيجي امدادات من النصر ومن مخيم الشاطئ مخيم الشاطئ كونه معطل يعني لحماس كان نشوف بصات فولكس هيك بتيجي ومسلحين علقنا في النص انا يومها كنت انا وكان الله يرحمه انس نعيم كان زميلي في المدرسه مستشفى حرب 2008 تخبينا ورا حاويه نفايات في رشاد الشوا او في التشريعي وبنتفرج الرصاص من وين بيجي والطخ ومش عارفين نروح يمين نروح شمال فكان من المذاكر المشاهد اللي ما بنساها بالضبط انه كان في جبل حرس الرئيس نازل مسرع وبده يلف ياخذ ياخذ من المفترق اللي بيطلع على الجوازات يرجع على الجوازات، كان في اللي بنسميها الدشكه هذا الرشاش المتوسط او ثقيل شويه. يوم كان اول مره بقى اشوف حد بيموت عن جد قدامي، انه كان في عسكري من تبع حرس الرئيس ماشي ف هيك رصاصه اللي هو برتمي وبقع في الشحن في ال... في البيك اب ورا. وضله طالع، ضله جيب ماشي فيه حتى وهو بينزف شيء وبعدها كان كمان بعدها فورا كانوا بيحاولوا كان في مجموعه فوق بنك فلسطين ومجموعه عند التشريعي فواحد من الشوارع اللي بتدخل ما بين عمر المختار وشارع الشهداء برضه من الاجهزه بيطلع حاول يطل زي هيك براسه وهذه يومها تصورت يعني انتشرت في الاعلام حاول يطل زي هيك برضه انقنص وكانت يعني كل هذه المكس المشاهد طبعا يعني اقول لك ابويا مثلا كان داعم انه احنا نطلع وننزل ونرفع اعلام يعني كان كل مثلا كل مثلا طلاقه فتح أنا عبد الدار برند أعلام ورايات وأعلام فلسطين. أمي أنا بقول لها أنت دائما نموذج لفلسطينية الخليج، هي كانت أنها درست سنين طويلة في الكويت ورجعت في الـ 88 تقريبا 89 قبل الغزو. أنتم موجعين راسكم، أنتم مش راح تنجحوا، أنتم أنتم هذا كله كلام فاضي، فكان دائما الاحتكاك اليومي في الدار أنه أبويا مطني نوعا ما، ارفعوا على جيب بوستر علق صور شهداء اللي هو الهامش اللي هو تحت الرصاص بشوية شغل العمل اللي انك تبتعد او التنظيم امي كانت لا كانت تصادر منا الاعلام تلمهم تمزعهم انه يوم من الايام بتذكر انه صارت عملية في الداخل كان ايام الحكي في الشارع انه اسرائيل بدها تجتاح غزة والضفة بالكامل هو صار بعد هالسور الواقع بس كان يومها انه اسرائيل مركزة على السور الواقع لكن في الحكي الجواني في غزة انه لا جايين يجتاحوا غزة <تصفيق> ايامها صارت حرب في الدار عندنا انها حتى كنت ايام انا لما ينضرب موقع او تنصف هيك نروح نجيب فضايا نجيب زخاير تبعت الاباشي شيء المها وكنت اخبيها في كيس واحطها في عداد المية برا انه ما تشوفهاش فكانت هذه من ال... من الاحتكاكات اليوميه في موضوع السياسه الراي وتشوف طبعا شوف مثلا نشوف خلص احنا عندنا كانت ايامها الفرز اسهل انه فتح احنا اللي بنطلع على فلسطين وبنطلع نكتب شيء حماس هذول اللي بروحوا على الجامع بيحفظوا القران حتى مفاهيمنا كانت ابسط بكثير يعني لكن يعني بعد الانسحاب وبعد الجامعة وصلنا الجامعة تقريبا وصلت الجامعة 2008 كان في أول اختبار إلي في الجامعة في الفصل الأول أول امتحان نهائي في الفصل الأول كنت في مبنى المختبرات في الجامعة الإسلامية اللي مبنى القاعات المدرجة مبنى بي كان يومها 27 12 2008 
امتحان الساعة 12 واحنا في هيك شغلات بدنا نرجعها ونشوفها قلنا بنطلع على قاعة امتحان بضلنا قاعدين فيها لحد ما يبدا الامتحان. احداث قلت بالضبط خلص قامت لقيامة. احنا يومها هذه بعتبرها يمكن من المحطة الثانية ليش؟ منطقتنا ما شافت اجتياحات يعني في حياتنا ما سمعنا صوت دبابة أو صوت بدنا نشوف نسمع ضرب المقرات الأمنية يعني في سنوات الانتفاضة بتذكر أول مرة لما ضربوا المينا في رمضان 2000 أو 2001 إنه طلعت الأباشا ضربت المينا اللي هو ما كان شيء جديد إنه في قصف بعدها صار مثلا يقصف الوقائع يقصف الجوازات مدينة عرفات المنتدى خلصت المقرات الأمنية تقريبا في أول سنة أو أو ثاني سنة انتفاضة خلصت بعدها صرنا نسمع الاجتياحات اجتياح زيتون اجتياح شجاعية رفع خان يونس جباليا معسكر جباليا أنا إخوي اللي مثلا في معسكر جباليا صدفت إني كنت مرة في المعسكر فصار اجتياح فشالتي ركبتني سيارة و... قالت لهم توصلوا لباب دارهم وبترجع وهي حسابك مقدم بس ما تضلش ف كان في طبقات في غزه، كان في تدرجات، كان في ناس عانت من السنين الاولى، عانت من التجريف، عانت من تدمير الاراضي الزراعيه، هدم البيوت، الاجتياحات الشهداء يعني احنا منطقتنا تقريبا انا بحكي لك لحد 2008 يمكن ما شفت جنازه شهيد في منطقتنا، في حينا في حارتنا في مربعنا ما صار شهداء يمكن المرة الأولى اللي صار فيها شهيد عن جد من الحي من الحارة من البيت اللي, اللي معنا في نفس الشارع اللي هو كان محمد التتر الله يرحمه واستشهد له في المواجهات هذه الفترة حماس فكانت أيام فكرة أن تطلع جنازة وعلى مسمعات هذه هذه تجفت فكرة جديدة أساسا علينا في المنطقة في الحي يعني مثلا بدك تحضر جنازة حد خلص لازم تروح على الشفاء عشان في الشفاء تطلع في الجنازة اللي هي بتروح على الشجاعية أو بتروح على الزيتون أو بتروح على الدرج أو التفاح فكان هذا كله جزء من من المصاب من المكون اللي هي حتى بيحكوا انه احنا كانوا يحكوا لنا في الانتفاضه الاولى انه احنا بيرموا الحجر بكلنسا اه هو الحقد الطبقة آه. المبرر عليكم انت يعني مبرر اه مبرر بال... موجود يعني انا بتذكر التعريف اللي بتحكيه في اول يمكن او ثاني مره صار فيها قصف على مقرات السلطه انه ايامها انا شفت مشهدين شفت مثلا اولاد الحاره بيجروا رايحين على انصار يتفرجوا على القصف بينما جيراننا اللي في الحاره مجهزين شنات سامسونايت فيها جوازات السفر والاوراق والاشياء ومرتبين امورهم انه انه يعمل شيء طب هذا صاروخ اباشي ولا صاروخ اف 16 ايش لان في ناس نازله ومستعده ومتكتك امورها سيارتها جاهزه شنتتها اوراقها معها تطلع في المنظر فانا خضت هذا الصراعات لقيت انزياحي اكثر لا للشيء للجو البلد اكثر يعني انه احنا اه مش على خط النار احنا مش شجاعيه بس احنا ممكن نروح على الانصار نتفرج على القصر وصارت مره من المرات لما قصفوا مخبط ابو عمار مخبط الطيران وضربوا الطيارات تبعته المروحيه انه كان دنيا رمضان ولسه ضايل المغرب شويه ويأذن فالكل في الشارع الحاره مليان ناس تستنى الاذان ناس جايه باغراضها ناس جايه بتشتري حمص شيء فصارت ضرب في المخبط ضربوا انصار صاروخ صاروخين ثلاثه فالاولاد بيقولوا يلا نروح على انصار نتفرج فرحنا على انصار بنتفرج خلص صاروخ الاباشي بسيط صوته يعني مهما يكون مش بخوفش اللحظه اللي عن جد حسنا حسينا بالخوف فيها لما الاباتشي صارت بالرشاش تضرب على الطياره تبع تبع عمار على المروحيات تفجرهم الصوت مرعب 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 رشاش ثقيل فيوم احنا واقفين نطلع هيك الناس بتجري بتجري على ملا وجهها فيوم انا واقف بتفرج زي هيك حسيت حد حملني وبيجري فيا كان عمري 12 سنه 11 سنه واحد حملني زي اللي خطفني وبيجري فيا فبتطلع اللي هو ابويا كان هو وولاد عمه وين الاولاد؟ قال راحوا على انصار فجايين يشوفوا الوضع ما صار صوت الضرب الرشاشات يعني قال لك لا هذه شكلها بتجزر الطياره في الناس فروحت يومها وقلت لي في نصيب صحيح. بعد 2008 خلص تحول المشهد ل يعني بالتدريج لكن صار عندنا ضرب صار ضرب المقرات الامنيه كلها عندنا فانت شفت الحاره كثر سواد شفت شهداء من المنطقه صار ارتحت للهواء صرت تعرف تعد بال20 بال30 بال40 شهيد بتعرفهم هذا فلان صاحب م. هذا صديق هذا جار هاي خلينا نحكي التايم لاين اللي اللي غير الشخصيه او الصيغه نظره الواحد لفلسطين وللقضيه ولغزه انا حبيت انك انت يعني لانك متابع تقارب فخلصت الفقره الاولى كلها لحالك يعني كيف بتعرف حالك؟ كيف بتحس تعرف حالك؟ كيف فعليا؟ يعني هو بدك تعرف حالك لازم تعرف حالك بدايتك بداية مع, مع فلسطين اه بداية آه بداية قصتك مع فلسطين فعليا طيب سعيد بدي اسال سؤال صغير وبعدين هيك ننتقل لاسئله اكثر اصغر 
يعني حول حول الجبهه الداخليه لانك انت اصلا يعني مرقت على مراحل عرفتها يعني عرفت حدا شهد الجبهه الداخليه بنشاطه فعليا كيف ش... كيف كانت تشتغل آه بس عندي فضول ما بعد السؤال تبع فلسطين اللي انت اجبته بعلاقتك معها وكيف كيف نشات الا اذا في تفصيل محدده بدك تشاركني اياها ولا شاركناها لا والله بس انا انا ممكن احكي لك شغله انه في جوا البيت الواحد ما ما فيش نظره واحده لفلسطين يعني بس انت انت قصتك الشخصيه مش تحليل يعني انا انا, أنا انت انت بتتابع انا الاتفاق اه, آه ثواني بس انت بتتابع تقارب وبتعرف انه في دايما بقول بالفقره الاولى ديسابل طفي لي موضوع التحليل تحلل لي حالك شاركني تمام <تصفيق> <تصفيق> انت الحدث الاول الانتفاضه الاحداث الانتفاضه اللي شاركني اللي, اللي شاركني اياها طيب صحيح. عندي عندي سؤال بال بال انا يعني بعرفك من سنين وبشوف فعليا كتابات وتفاعلات باكثر من حدث دائما كانت الهويه الفلسطينيه تبعتك اعم اوسع من من منطقه جغرافيه او مساحه او شيء ما مع بدايه الاباده يعني كان طلعت نزعات محليه وهويات محليه كثير على انتشرت على السوشيال ميديا بس حتى انا سالتك عنها باكثر من مرحله وكنت كل مره اخذ اجابه بدي اجرب اليوم يعني اخذ إجابة أوسع ليش في ضليت على مدار الأشهر الماضية رغم قساوة المشهد كله تحافظ على قدرة عالية أو كيف يعني حافظت على قدرة عالية من الموضوعية من الواقعية ما ما رحتش ما رحتش باتجاه شيء محلي محدود والله هذا بتقدر تقول يعني بديش أحكي عن 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 شخصيا لكن بعتقد انه هذا ضريبه معرفه. يعني انا بفتش المشهد بخصوصيه غزه واسمع في كلام صعب بنحكي في الموضوع هذا. يعني انا بنحكي انه في عندنا غزه وفي عندنا محيط غزه، غزه محيط غزه اللي هو بيشمل 48 والضفه والقدس والشتات. بتوقع انه عندي معرفه واطلاع عن جد على ظروف كل مشهد، مش تبرئه لكن فاهم. يعني انا حتى اصحابي في الضفه بيحكوا لي انت بتعرف عن الضفه اكثر منا. فانا عارف وفاهم ومتخيل مثلا على صعيد العمل العسكري في الضفه، ايش كلفته؟ وايش حجمه؟ وايش امكانياته؟ وين قادر يوصل؟ وعلى صعيد الموقف الشعبي، انه يعني وين وين الناس ممكن توصل؟ انا كابن غزه بديش مظاهره على المناره، يطلع مليون واحد على المناره بلزمنيش، ما ما راح يفرقوا معي. فانا ما راح اروح اعتب وحاجج انه اه ما طلعتوش، اطلعوا ما تطلعوا صراحه مش عاملين شيء، مش راح تعملوا شيء. احنا يعني في شغلنا وفي اطلاعنا شفنا جامعات امريكا جامعات النخبه لما عملت الاكشن اكشن اكشن وين اخرها وصلت اتفقنا اختلفنا في حراك صار وضغط ولكن في الاخر انقمع وتسكر وانضبط الجامعات نستنى السنه الجايه ايش ممكن يصير ففكره فشل الغل فكره تفشل في غزه تفشل في الضفه تفشل في الداخل تفشل في 48 في له مسارات في ناس تحكي مش شغلها بتفض قلبها يعني خلص ناقمه على المشهد ككل في ناس بدها فعل، يعني أنا واحد من الناس بميل للفعل، إنه عن جد إذا إذا بدي أنقم، بدي أنقم على حد قادر عن جد يعمل، يتحرك، يضرب، يأذي. في عتب، في عتب، في لون، في لون، في تقصير، في تقصير، لكن برضه في أنا بتوقع إنه مش كل الناس فاهمة المعادلة، مش كل الناس عارفة أو مطلعة أو أو مقدرة أو حاسبة أو عارفة إنه فكرة إنه واحد بضخ رصاصة بعد ساعات بتكون صورته موجوده بنجاوب بتدور احنا مش في زمن 2002 و2003 اللي شب في وادي الحراميه يبطح 14 جندي ويضلوا سنتين يدوروا عليه هذا زمن الضفه اللي في مشيالنا وفي عقلنا عمليات وقتل وجنود ومستوطنين ورعب هذا نوعا ما على الارض هلقيت حاليا نضحك على حالنا زي ما بنقول موجود انا بحكي بحكم اني انا شايف ومطلع مش احنا مش في 2003 ولا في 2002 لو الضفه اليوم بمعطيات 2002 عن جد انا بدي اكون اول محرض وناقم وكاره الوضع وازاود واطخ واحاسب. الشغله الثانيه هذه انا بقيس عن حالي وانا مش عارف اذا الواحد صح يقول الكلام هذا او لا. انه هل احنا فعلا قادرين ندفع الثمن؟ يعني انا كثير في نقاشات مع اصحاب واصدقاء وايش انا ابن غزه وانا هنا نحكي يعني بلغه الحكي المشهد انا ولي الدم. هل انا عن جد مستعد ادفع الان ثمن لغزه؟ ثمان 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 عن جد، يعني انا منطقة تركيا هل انا كسعد الوحيد هذا بحكي عن حالي وما بزود فيها على حد ولا بحاسب فيها حد، هل انا جاهز اعمل شغله لغزه تكلفني مثلا اخسر اقامتي او اترحل او انفس ولا لا؟ 
ليش تجاوب؟ بتقيس على مئات الاف موجودين في تركيا وفي اوروبا وفي امريكا و و و و ما انا في غزه اللي زيي راح يزاود ويحكي ويسب على العالم ويسب على الناس كلها ويتحمل كل فتنه الدم لكن انا في غزه وطلع برا المفروض ان انا اليوم اهلي انا اخوي استشهد الحرب وبيت انضرب وابن عمي انصاوع فلان وفلان وفلان وعز اصحابي استشهدوا انا مكتفي بالتفريغ ولا بالحكي ولا بالكتابه ولا اذا اتيح في مسار العمل ممكن ممكن يحمل كلفه حقيقيه ممكن امشي فيه ولا لا انا عني اكتسعت انا متردد صراحه ما ما بخجل ولا بعطيها يعني انه ممكن فعلا اقدر اخذ يوم في يوم الايام اعمل شيء او لا او انا النطاق اللي بتحرك فيه انا النطاق اللي بتحرك فيه انا بعتبره انا غير مجدي من اكتب واحكي وعارف كل العالم عرف غزه وكل العالم عرف قصه غزه و... وانا خلص اخر فتره بطلت اكتب شيء يعني انا زمان في فتره في اول حرب كنت الوم على اللي بكتبش اقول له هذا بكتبش هذا بيحكي هذا بيتكلم لكن شكرا لكل واحد بكتب، شكرا لكل واحد بيحكي، شكرا لكل واحد لسه اليوم عنده إرادة، كل واحد عنده صبر تسع شهور يضلوا بنفس الضغط، أنا كثير شباب أصحاب بشوفهم بغار منهم أو بحسدهم أو بقول يخلف عليكم إنه لسه عندكم القدرة على إنكم تضلوا تكتبوا يوم يوم بنفس ال... بنفس ال... بنفس الوتيرة بنفس الشيء. يمكن جزء منه كان إنه شغلي أساسا بتعلق بالوضع عن غزة وإعادة تقديم المشهد لغزة بأشكال ثانية بصيغ ثانية بمفاهيم ثانية بصور تعبيرية ثانية لكن فكره النقمه والمزاوده والشيء انا بدي اقيسها على حالي قبل 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 اي حد انه انا لو كنت في الضفه انا اليوم لو انا ضفه هل انا ساجر اني ادفع؟ ممكن اه ممكن لا في ناس كفت في ناس حملت اخذت قرارها وراحت راحت للموت في موضوع انها انها تنصر وتدعم غزه، في ناس في الداخل اثنين او ثلاثه او اربعه شباب يمكن بتوقع انهم اثنين لكن ما ما اجت فتره انه صار خربطه في الاسم هل هو داخل او مد... او داخل من الضفه او شيء. في كندي اليوم اللي فات الله اعلم هم اعدموه ولا هو عن جد حاول يطعن. فال انا نفسي عني اللي بيعز... مش بيعزيني او مش بيسكتني انا باخذ اموري بحسبها بورقه قوي انا لو كنت موجود راح اعمل الله اعلم ما بضمن ممكن انا فعلا اروح اعمل عمليه وممكن لا ممكن اضل لي اكتب ممكن ما اكتبش ممكن اكون انا في يو اس ايد ولا في يو ان دي بي ولا في مؤسسه دوليه و... والله يفرج الحال وفري بالستان وغير صورتي بتفرق فحتى مستويات وتدرجات التضامن متفاوته لكن جزء كبير من اللي بيصير اليوم انه 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 المشهد مش زي قبل المشهد مش 1000 و2000 شهيد او 20 او 30 يوم في اباده عن جد في اباده على الارض بتصير وفي شغله ثانيه وفي الدور جاي يعني اذا مر الموضوع في غزه وانتهى لن يمنع اسرائيل احد من تكراره في الضفه او في الداخل، يعني هذا شيء مقطوع فيه. لكن انا قبل ما اروح هدول جواسيس، هدول جبنة هدول 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 هدول، انا بقول طيب يا عمي جواسيس اه ماشي ما. ايش مطلوب؟ ما هو يا بكون فعل مجدي يا بلا منه، ما احنا شايفين جب... جب... يعني جبهات الاسناد لغزه في اليمن ولبنان على عيننا وراسنا يمن شهداء وقصر لكن بحسابات الورقه والقلم الجبهات ما عملت شيء لحتى الان. يعني لم توقف نتنياهو انه يخش في الشهر العاشر مش تقليل من جهودهم او مش تبخيس لشهداء شهيد اللي في اليمن ولا في لبنان ولا في العراق هذا يعني سعره بسعرنا وهذا قدم روحه في في معركتنا يعني احنا نقيس على, على الامكانيات هذا صواريخ يوم يوم اللبناني يوم يوم كورنت وصواريخ ومسيرات ومدفعيه وكمائن وصواريخ موجهه ما كسرتش الريتم ما خلاش صار يقول بس طب نهدى شويه عشان ايش بلاش الامور تكذب لا لا صار يقول كمله ودايسه وضاغطه فهذا المشهد العام كله اللي تحت النار انا ما بلومه وطبعا يعني حقه يحكي يزاود علي وعلى اللي خلفوني وحتى يزاود على اهل اهلك في الجنوب مثلا مش الشمال او اهلك في الوسطى مش الشمال لكن انا على صعيد الشخصي ما بدعي مثاليه ولا بدعي اني انا يعني يوجا واموري طيبه وخلينا ناخذ الامور ريلاكس، لا انا حتى عز اصحابي مرات بزاود عليهم وبسب عليهم وبشتم عليهم وبنزعل من بعض ووصلت كثير في بعض المرات من يوم المعمداني مثلا او في بعض اللحظات انه في حساسيات ونزعل بنزعل بعض عن جد يعني لا نزعل هذا زعل نرجع من الطراضة. انا نفسي لما براجع بقول طب ماشي فلان اللي انا بعرفه صاحبي اللي انحبس سبع سنين او ثمان سنين او قد انا مثلا ما انحبستش ولا يوم عند اسرائيل. بس انا بروح بس بتفشش فيه بزاود عليه، بقول له انتم همل، انتم جبنا، انتم جواسيس، انتم انتم انتم. لكن انا نفسي لما اجي احط حالي في كفه الميزان عنده هذا هذا عمره 30 سنه راح منهم ثلثهم ثلثهم 10 سنين سجن. فبسكت قدام وبناخذ وبنعطي وبنودي وبنجيب، لكن انا بعتبره انه 
جزء عتب، جزء مزودات، جزء تحريض، جزء فشة غل، جزء الناس حتى بالخذلان. معادلة صعبة لأنه الظرف نفسه صعب، الظرف مش موضوعي للقياس عليه. وبعتقد في نقطة ثانية كمان في فارق هاي بدها يعني كنت بحب جدا لو نستكمل الحوار فيها اللي هي قضية كمان الفارق بين جيلنا يعني جيلي جيلك والجيل اللي فارق هيك خمس ست سبع ثمان سنين عشر سنين اللي خلق ما بعد ما بعد م. الحصار يعني هو ما شاف فعليا شو معنى حصار ما شاف شو معنى حسم آآ آآ هو عاش تبعاته يعني بتعرف زي اللي في تركيا في فارق بقول لك انه الرئيس اللي موجود تنمية ونمى وكبر البلد بس هم اجوا طيب. فعليا على انه في اقتصاد بنزل ففي بنفس المنطق هذا انه في ناس في غزة قد طلعت او ولدت وانخلقت في واقع في حصار فالنقاش الوصف اللي انت قلت اللي هو الاشي المعرفة ضريبة المعرفة المعرفة تبعتهم طالع معرفة يعني محاصر اللي بيعرف انه هذا هو الواقع اللي موجود فما شاف سابقا كيف كيف الواقع الواقع اللي موجود يعني مؤسف تعال نرجع شويه هيك اسئله صغيره كما تحب انت فعليا ال 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 بدي اسال بنقاط صغيره ومختصره لانك بتحب بتعرف تلعبها هاي تختصر وتستطرد صغيره ومختصره معلومه آه. معلومه 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 <تصفيق> <تصفيق> حماس بعد ما سيطرت على غزة كان في تحدي أساسي موجود عندها ضبط الجبهة الداخلية النقاط شو عملت حماس فعليا عشان تضبط الجبهة الداخلية كيف ضبطتها شوف بتعريف حماس للجبهة الداخلية بصراحة عشان يعني احنا برضو نميز حماس بتعريفها للجبهة الداخلية كان بتدرج لشغلتين أو ثلاثة خلينا نحكي بالدرجة الأولى كان تعريف حماس للجبهة الداخلية إنها القضاء على أي مشهد من مشاهد التمرد الفتحاوي بصراحة. إنه الناس اللي يداروا عن طريق ضباط مخابرات أو عن طريق تنظيم، أول شيء أول ما قمع في غزة تنظيم فتح كتنظيم. كانوا يطلعوا مظاهرات يعملوا صلاة الجمعة لحالهم يصلوا لحالهم في الشوارع. يعني وصلت فرحة حتى تشغيل الأغاني في الأعراس، هذه الأغنية ممنوع تشتغل، هذه مسموح تشتغل، تخش الشرطة تكسر العرس. يطلعوا يصلوا لحالهم في الجمعه في الجوامع الثانيه انه يحتجوا على فكره انه جوامع لحماس جمعه جمعتين ثلاثه انتهى الموضوع انكسر فكتنظيم او كحراك تنظيمي هذا تعاملوا معه في الشهور الاولى النقطه الثانيه في موضوع ال ويعني ما بدناش يعني إلي انا بقول لك الاصدقاء واصحاب في حماس وشيء ف يعني تزعلوش يعني انتم تعاملتوا مع فتح في الدرجه الاولى في المرحله الاولى انه هذا قصم او هذول انتم طالعين من مرحله انتقاليه هذول لازم لازم زي ما اسرائيل بتحكي ولا تشبيه جذب العشب ف تم اول شيء تسكير الحراك التنظيم لفتح لاحقا رجعت فتح كتنظيم واشتغلت على الارض لكن بالصيغه المقبوله او المرضى عنها او بالشكل التوافقي. الشغله الثانيه كان في موضوع الجبهه الداخليه وهذا يعني مرت عليه سنين. موضوع اللي هو العلاقه برام الله، التخابر مع رام الله، التنسيق مع ضباط رام الله، انه فلان بيشتغل مع الضابط الفلاني وطلعت اسماء طلعت يعني في اسم او اسمين ومنهم هم ضباط من مخابرات غزه يعني اللي طلعوا على رام الله. انه هذا متهم بالتواصل مع فلان، هذا متهم بالتواصل مع فلان، وهذا الجزء صار الاستهداف فيه موضعي بمعنى اعتقالات محدوده فلان وفلان 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 انه مش على تنظيم فتح ككل او كل من يبايع فتح كل واحد بيرفع علم فتح على داره او بشغل اغنيه مثلا سميح المدهون في عرس وخش وكسره، لا صار ضربات يعني نقول او اعتقالات او استهدافات ممنهجه. وبتوقع هذا اخذ له فتره وكانت قناه الاقصى مثلا تفرد مساحات تعمل ريبورتاجات ومحاوله اغتيال فلان وفلان حاول يفجر استقبال الحجاج وفلان حاول يحط عبوه وجزء منه اللي صار يمكن دعمه اللي هو موضوع تفجير البحر اللي تشهد فيه ست او سبع شباب منهم قياده في حماس وعمار مصبح او شيء من قاده كتاب القسام في الشجاعيه هذه الخطوة وهذا التفجير نقل الموضوع من التعامل مع الجبهة الداخلية كإشي يحاول اختراقه مخابراتيا لموضوع البلوكات والعائلات السكنية بمعنى انه هذا اي سنة؟ تفجير البقى. هذا تقريبا 2007 2008 قبل 2008 قبل الحرب يعني حماس وصلت حرب 2008 مشطبة امورها مع العهد السابق خلينا نحكي إيه بعد تفجير البحر بتذكر تماما انه اجى موضوع اللي هو اصطدام معارك حلس اولا بعدها مع عائله تومش اتخاذ القرار المواجهه الامنيه يعني صارت ايامها روايه حماس انه اللي حط العبوه لقاده حماس على البحر هو كان متخبي في الشجاعيه وانه تم ايواءه عند عائله حلس وما الى ذلك ولاحقا اعتقل وبعدها طلع في 2000 و... 2017 2018 بدايه الم... يعني التفاهمات بين حماس ودحلان وطلع يعني هذا الرجل اللي كان يت... اللي صار عليه كل القصه 
العقل المدبر اللي حط العبوه اللي قتل حتى ايامها الناطق المسلم الداخليه بيقول انه انهى ثلثين المده بحسن السيره والسلوك اللي هو متهم بزراعه عبوه ودت او تسببت بقتل ست عناصر من حماس لكن الموضوع طلع في النهايه جزء من التفاهمات مع دحلان واطلقوا صراحه فجاه يعني سمعت انه فلان طلع اخرج عنه فبحكي لك بعد بعد موضوع المواجهات اللي في الشوارع المظاهرات مهرجان ياسر عرفات الاحياء الذكرى اللي تقريبا يعني قتل فيه 11 شخص او اكثر ولليوم ما حد بيعرف ما لليوم ما في نتيجه ما في يعني انا بتذكر يومها انا كنت في توجيهي وكنا بايامها الشباب لم يجوا عندي على البيت لانه بدارنا جنب الكتيبه والبرندا احنا على الرابع وممكن نشوف الكتيبه ونتفرج وخلص انه حتى يعني حتى مشاركتنا في انطلاقه او في مهرجان ياسر عرفات مشاركه فايف ستار بنقف في البلكونه وبنتفرج على الكتيبه احسن ما نكون في الزحمه فقلنا لا خلينا نميل على المهرجان نشوف الوضع وبعدين نروح فرحنا على المهرجان انا ومهند وتامر ومجد بالضبط أربعة او خمسه كنا ميسره تفرجنا شويه شفنا الوضع في حاشد فعلا ضخم وشيء بعدين قلنا خلاص تعالوا عندي على الدار تشربوا شاي تقعدوا بتتفرجوا بنشوف المشهد دائما بنطلع على سطح العماره العماره 10 ضوابط بكون مشهد احلى يعني نشوف لاند سكيب للكتيبه وصلنا الكتيبه وصلنا السطح تفرجنا سمعنا صوت او شيء طخ فكرناه العاب ناريه او حد ضد الفرقيه او شيء او يعني بيحتفلوا الله يرحمك يا مهند بسموه ابناء حركه فتح ابناء حركه فتح بيحتفلوا فلا شفنا الناس بتجري كتله بشريه بالمئات الالاف تنزاح قاعده شمال ويمين وبتروح فهذا كان مشهد موضوع صلوات الجمعه الضرب كان ايام ما كان ضخ كان بالعصي بالدراسات الاعتقال انت الفتحه والجواك هسه طافح ها اه سنة ارباع ضليتك ضليتك في المساحات العامة تضب وتقمعه فعليا وتحوله لنكتة بس هسه طفح يعني بتصفح حسابات هسه قمعته نهائيا صراحة في 2007 اه يوم ما شفت دار عمي بتنحرق يعني لما خش حرس الرئيس وخش وانت بزيد فتح قرب دار عمي وانا بتفرج وحاول يحرق دار ستي فصارت ايامها انه اجوا اولاد الحارة اللي هم من ال 17 انه لا احرقوا دار ابو عزيز بس احرقوش دار الحج يعني هذا حماس احرقوا داره فيش مشكله وطبعا ابويا يومها استنفر يعني ونزل و... حتى كيف اقول لك يعني انه صارت مشاده فيعني من طبيعه الكلام اللي انقال في المشاده بينه وبين هم كانوا جماعه سميح المدهون فهو بحكي له لا هذا زلمتنا سيبه هذا منا 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 سيبه صار هيك صارت رمي الكلام فخلص تفهم انه هذا اللي بيحكي هذا هذا فتح وانت يعني. وقتها فعليا غسلت انا يوم بتفرج على على البيت انه فتح اه بس مش هذا فتح لا مش لهذه الطريقه طخ وانه شفت مثلا اصدقاء جيران هذول اللي هم الشباب بتعرف اللي انت بمر بيرد عليك السلام يقول لك تعال في الجامع او فلان الشيخ اللي بحفظ القران او اللي هو يعتبر يعني انه الشاب الكيوت الواحد احنا فتح احنا بنعتبر احنا بنحبهم مش ولا بنروح على الجامع ولا بنصلي ولا حتى بدنا نصلي بنصلي بنروح او بنصلي بنلعب كوره فكان فكره انه هدول الشباب يقتلوا ويعدموا اعداما تصفيه قرار اعدام من محطات وصلت نوعا ما يراجع والشغله الثانيه انه على النقيض مثلا انه اولاد خالي شافوا لا شافوا شافوا ناس تقتل من فتح بس احنا منطقتنا ما صار فيها قتل من فتح لان هي بلوك لفتح فكرت انه حماس يجي تصفي حد عندنا او تعدم حد ما صارتش لكن مثلا اروح على مخيم جبالي يقول لك لا قتلوا بهاء ابو جراد قتلوا فلان قتلوا فلان هم بقتلوا فحته الصعيد ال... يعني انا بقول بفكر انه الناس ليش قتلوا محمد التتار؟ طيب شاب مدين وبيحفظ وبيحفظ قران ورضي وبين جيراننا واهله وطيبين ابن خالد بيقول لك لا قتلوا بهاء ابو جراد طخوه طبعا حماس او طخوا فلان بدهم ياخذوا الجيب تبعه فحته مقاربتنا للقتل صار فيها بتعتمد على المناطق فنرجع لموضوع الجبهه الداخليه عشان ما اشرد من الموضوع انه موضوع الجبهه الداخليه مر بثلاث محطات فتح كتنظيم ارتباط بالسلطه عائلات بعدها بدات حملات اللي هي بنسميها اذا بتذكرها يمكن اللي هي التخابر ما التخابر اللي هي ثواني ثواني يعني أو اول شيء هذه العماله او اول شيء ملف العائلات قديش قعد يعني جاوبني هلا بس اجابات صغيره قديش قعد اطول اقل من سنه اهم العائلات اللي كانت شهورة. موجوده في حينها عائله حلس كعائله يعني عريقه تجاريه متعلمه اطباء دكاتره وإلها جزء من ابنائها اللي هم كانوا ابناء فتح او ابناء اجهزه امنيه ومحافظين على خطوطيتهم يعني كمربع سكني، اللي بعدها عائله دغمش في الصبرة بعدها عائله ابو عمره اللي هم كانوا جيراننا اللي هم كانوا يعني هي عائله بدويه تستوطن منطقه هيك كانت عندنا بالرمال بحكم انه خلص اقاموا فيها من السبعينات او من الستينات او من ايام المصريين والسلطه تساهلت مع الموضوع، حماس اخذت الموضوع من جانبين، جانب امني انه هذول فتحوا عندهم سلاح ولهم اولاد في الوقائع وما الى ذلك، الجانب الثاني جانب تنظيم انه هذه الارض ارض حكوميه بتطلع منها. 
حتى التعامل معهم كان باقتلاع كامل يعني ومن مكان ثاني كمان بعتقد اللي هي الجماعات الصلفيه في حينها اللي هو كمان حماس راحت باتجاه ضبط الجبهه الداخليه واحتكار سلاح المقاومه هم يعني السلفيين صراحه بتذكر انا وانا في ثانوي اه وانا في ثانيه ثانوي اول مره كان نفهم ايش يعني كان اسمع اقول لك لا كنا نسمع عن القاعده والعراق وكانت رند عندنا في الاعداديه ونضرب مكاوير من نشر اسطوانه مثلا قناص بغداد وشيء والحاجات هذه لكن ما شفناهم على الارض ما كان ما كنا نشوف هذا النموذج في 2007 2008 بدوا يبينوا صرت انه تعرف شيء اسمه باكستاني اللبس الباكستاني الاسود تجين بحلق شنبو جبين هيك شويه كثيرين ما طولوا برضه يعني بتذكر انا انه اجت احداث صار مره بتذكر بقريت بيان كان مكتوب عليه هيك اسمه جماعه سيوف الحق او سيوف الاسلام انه فجروا كفي في غزه الواح وفجروا اكم من من محل كوابير لكن ايامها بصراحه حماس كانت اللي هي لسه ماخذه اندفاع سيطرتها على غزه انه خلصت من السلطه بلشت الفتح خلصت من الفتح بلشت في العائلات خلصت من العائلات بلشت في السلفيين خلصت السلفيين اصطدمت مع الفصائل صار اصطدام مع الجهاد الاسلامي اصطدام مع الجبهه الشعبيه صار اعتقالات للجبهه الشعبيه صار اعتقالات للجهاد الاسلامي لكن هذه الفتره كلها صارت احداث مسجد الرباط مثلا اللي هي بت... نقصد اخر مرحله اللي هي مرحله الفصائل اللي هو فيها بشكل واضح احتكار سلاح المقاومه او احتكار السلاح أو احتكار, احتكار, احتكار المشهد تماما احتكار وصولا المشهد لحرب 2008 وصولا لحرب 2008 تجلي المشهد هذا بحرب 2014 اللي هو بنفع نعمل هذه القفزه صح امم ما قبلها كان في محطات صغيرة بس عشان أضل في الموضوع نفسه بحرب 2014 أنت كنت ضابط المجتمع بالكامل ضابط الفصائل بالكامل عند غرفة عمليات مشتركة و... والأجهزة الداخلية فعليا الشرطية ما, خل... ما صارش في انقطاع على مستوى الخبز ولا على مستوى الدواء ولا على مستوى كذا والأهم أنه جزء من المنجزات تبعت 2014 بحينها كيف بذكر أنه الناس كانت تقول أنه كانت تشوف الأمن الداخلي منتشر طوال الوقت آآ آآ رواتب مشيت كان في معايدات وبعتقد هيك صح؟ أنا أقول لك شغلة من... من علامات الأمن تذكر يمكن من تويتر كان في صحفي امريكي صور في حرب 2014 صواريخ وهي بتطلع من جنب فندق الروتس او حاجه زي هيك صحفي مشهور هو ناس الاسم ما بتذكره تمام بس آه. انه قال انه يومها انه فلان صور وكتب انه حرب 2014 كان في اكثر من آه واحد 2014 آه. فهذا يومها يومها لما صور انه هيك بالضبط على باب الغرفه تبعته في الروس تك 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 اخلع بدك تتوخر هيك بالضبط يعني واحد صحفي كتب على تويتر نزل فيديو فيش دقيقتين كان دقدق على بابه اطلع برا صنف بلغه القانون شخص غير مرغوب لا لا هم كانوا مرتاحين لدرجه عاليه انه في حينها بذكر ب 2014 هلا بتذكرني انه كانوا مرتاحين بدخلوا صحفيين اجانب يعني غطوا الحرب يعني مرتاحين انه احنا ضابطين المشهد بالكامل امنيا واستخباراتيا فمندخل الصحفيين وبدخلوا باحثين وعاملين لهم منسقين وفيكسرز من من غزه موجودين بيشتغلوا معهم وهيك يعني كانت يعني حتى كان السؤال ليش مدخلينهم أنا في يوم من الأيام في حرب 2014 طلعت من البيت فكان في شب صاحبي صديقي بيشتغل مترجم مع الصحفيين الأجانب أنا بياخذهم وبوديهم وبجيبهم مترجمين وين أنت بحكي لنا في الروس تعال الروس على البحر وشيء فأنا تخيل كانت أكبر هواجسي يومها بالضبط أو مكاوفي نبدأ أمشي من بيتنا لدوار أبو مازن وأركب تاكسي على الروس بس المسافة من بيتنا لدوار أبو مازن هي أو 200 متر هي اللي إنه خوف إنه زنانة تضربنا مكاتب التاكسيات ايامها يعني شوف من خبضه الامنيه انه مكاتب التاكسيات العموميه اللي جوا البلد صيدا وبيروت وغيره وغيره تتصل عليها فلان ابعث لي سياره بيعرفك هو تمام التمام والجار وانت واثنين بيحكي معك في الحرب اجاهم تعميم ما تطلعوش ولا سياره ابو فلان ابعث لي سياره والله يا حقك عليها ممنوع اطلع سيارات طب ليش السيارات بتتضارب واحد اثنين ثلاثه انه في اوامر وفي تعليمات لمين تروح لمين ما تروحش فلان ودوا له فلان ما تدروش او خلينا يعني نقول لك يعني وصلت رفاهيه الامن انه يعمل كنترول على طلبات التكاسي. تخيل فانا كنت احاول اني الاقي سياره في الشارع. فرحت على الروتس بتحس حالك انه الحرب في واد والدنيا في واد صحفيين اجانب لايفات بتطلع وجبات اراجيل اجانب يعني ما فيش فلسطينيين يعني من كثر الاجانب فبقول لك بتخافش يكون منهم جاسوس يكون منهم حد يكون منهم شيء. قال انا باخذه بترجم له بترجم له وبعدين كلهم عندهم تشيك يعني في مندوب للامن الداخلي بيمر بشيك على اسامي وعارف هذا معمين شغال وهذا معمين شغال وفلان طلعوه وفلان يضل في غزه وفلان ما يضلش في غزه. فلك ان تتخيل رفاهيه المشهد لوين لما بدنا نحكي عن اليوم عن 2024 من 2014 ل 2023 ضلت حاله العائلات مضبوطه 
ضلت حتى انشغل بالعكس على تعزيز ضبطها اكثر من خلال المصالحات الداخليه وتصفيه حتى الخلافات مع حركه فتح المصالحه المجتمعيه اللي هي بعتقد اهم شيء صارت باخر عشر سنين في حاله في حاله غزه يعني على مستوى المجتمع نفسه و- و- ومن مكان ثاني كمان القوه الامنيه تعززت اكثر صارت اختصاص فت- وتم التفرقه بين القسام واستخبارات وبين الامن الداخلي فهذا كمان بيؤدي بيؤدي شيء ايجابي آه آه ولكن بعتقد الشيء الاضافي اللي صار اللي هو قضيه يعني وصلنا ل 2023 اللي هو قضيه آه المؤسسات الاجنبيه آه اكثر وبنفس الوقت آه كمان آه جانب العمال في اسرائيل صح اللي هو بعتقد صحيح. هيك التحدي من من نهايه 2023 في تحديات اخرى صراحة لا يعني انت بعد 2014 ما مريت بمطبات صدامية مع اي حد لا مع تنظيمات لا مع فصائل لا مع عائلات ولا مع شيء يمكن 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 وصلت حماس فرفاهية في يوم الايام انها تحاول تفتح حسابات او تراجع حسابات المنظمات الدولية يو ان دي بي ويو اس ايد وونروا ومنظمات اللي هي المجتمع المدني وماي كير وماليزيا وقدس اللي هي المنظمات اللي هي المجتمع المدني الهجينة اللي جزء منها ارتباطها اجنبي او مؤسسات اجنبيه بالكامل وفي الاخر وصلت لديل بشكل معين بشكل او باخر انه خلص انه حتى يعني فكره مين انتم مين قوائمكم مين موظفينكم مين ايش حساباتكم ايش بخش عليكم ايش بخش عليكم فكره انه حتى صار يجي وفود دوليه يعني انا بتذكر مثلا انه مشروع مشاريع اليو اس ايد لحد ما اجى ترامب انفجرت انفجار في غزه يعني في زمن اوباما في اخر سنوات اوباما صار في يو اس ايد صرنا نشوف جبات يو اس ايد شفنا نشوف كي اف دبليو انيرا يو ان دي بي نوعا ما صار في حتى وهي مضبوطه هاي الحاله كلها مضبوطه ما عملتش مضبوطه وبتشتغل وبتاخذ مشاريع وحتى انا متخيل يعني انا متخيل مثلا المشروع اللي اشتغلت فيه مشروع صوفا لاند في المكتب النفايات بيتبع يعني تنظيمين لبلديه خان يونس هذه المنظمات الدوليه في يوم من الايام كان معها خط احمر التواصل مع البلديات او التواصل مع الشرطه، ممنوع تحكي مع بلديه ويديرها حد من حماس. قلنا ل 2019 2018 لا انه بيجي مثلا مهندس علاء البطه رئيس بلديه خان يونس بقعد بكون في يو اس ايد بكون في يو ان دي بي بكون في اميرا بكون في كي اف دبليو في فكره انك تطلب الشرطه على المشروع مثلا اجوا ناس مثلا كانوا يخشوا نباشين عندنا اللي بسموهم يروح بدوره في النفايات، انه ياخذ سولار يسرق سولار يستخدم شغله يعمل شغله يتلف الارض فكان خط احمر بالمشاريع الدوليه انك تتصل على شرطه حماس تتصل انه تطلب الشرطه تطلب دوريا. هذا في 2013 2014 وما قبل. لا في 2018 صار الو اه ابعث لي شرطه ابعث لي جيب شرطه على الموقع، جيب الكاميرات موقع الكاميرات المراقبه، انت عارف الصوره حصل لاسرائيل وانه كان في يوم من الايام خط احمر يخش شرطه عندك على الموقع، لا صار في تفاهم او في في هامش تعامل او اريحيه بين حماس والمنظمات الدوليه، نتيجه دوريه الشرطه على الموقع الدولي وتعطل وتفتش وتسال و بقول لك لازم كل شيء يحصل السلام عليكم طيب سعد الخطر او 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 بدي احكي معلش بدي اسميه خطر لانه كان حديث فكره العمال في اسرائيل اللي م. هو الكم اللي هم يعني وصلوا محل 10000 ما قبل اكتوبر 2023 صح؟ تقريبا طيب. وكان بنحكى على على زيادتهم اكثر فحتى القصص كانت يعني فكره دعوات الناس اكثر باتجاه العمل ايرز والامن الداخلي صار يشتغل اكثر فعليا وصار في جهد اكثر هون ضلت انت بتعتقد لحد 2023 تعاطوا معها كخطر كبير ولا خطر صغير يعني ش... لا لا شو ما... يعني ما كان في هاجس في فكره العمل في اسرائيل يعني شفت فكره انه الغزاز يشتغل في اسرائيل لحد ما بدا يخشوا على عن جد يشتغلوا في اسرائيل كانت شيء اشبه بالخيال بس لما انكسر اللي انكسر الهاجس انكسر مره واحده انت تشوف الالاف بروحه والناس تطلع الصبح بس امنيا كيف كانوا يتعاطوا معها بالاخر هذا خرق يعني هذا ممكن تكون فرصه للتجنيد اكثر كان وكان دائما يصير النقاش انه طب ايش كنت تعملوا طب لو جندوا طب لو اسقطوا طب لو شيء فانا بصراحه عندي كتحليل شخصي واحده من تنتين يا هم فعلا مراهنين كانوا الموضوع مش راح يطول امم عارفين انه العمال راح يخشوا شهر شهرين يلموا شويه مصاير وبعدها تقوم القيامه. يا اما انه كان حجم الضغط الاقتصادي والوضع اللي وصلت له غزه سامح بهامش مناوره، بمعنى انه جزء كبير من العمال هذول اساسا بضلوا جوا ما رجعوش. العامل في اللي بخش من غزه لا يمتلك رفاهيه انه يروح الصبح ويشتغل ويروح اخر النهار ويرجع ثاني يوم الصبح. فكره انه الساعات اللي بده يضيعها في الطريق، المصاريف اللي بده يحطها مواصلات، 
الهارسون في لحظه ممكن يجي في التصريح في لحظه ممكن يصير تصعيد ممكن تخرب امور تخليني جوا في الدقيقه الاشكر 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 قد ما اقدر وما بديش ارجع فبتوقع انه ممكن ممكن كجهد امني كان في توعيه في توعيه وفي تحذير وفي وفي بس واحده من الثنتين يا هو عارف انه القصه مش مطوله فقال اخرين ينتفعوا يا فكره انه لا البلد عن جد بطلت تتحمل خلي خليهم يضخوا بالله طخ المصاري حرك شويه في غزه يعني عندي سؤال تاني عندي 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 سؤال تاني احنا وصلنا لمرحلة 2023 يعني قدام المشهد تبع الاعتزاز بالمقاومة والمشهد الثاني تبع اختراق ساحة غزة من قبل المخابرات الإسرائيلية اللي هو ما بلغي فكرة المقاومة احنا بالعادي لأنه تم تقديم غزة كسياق محرر كمساحة محررة أرض محررة ما فيش فيها عمليات فيش فيها جواسيس فيش فيها عمل استخباراتي ولكن طبيعة الاختراقات اللي صارت يمكن آخر خمس سنين اللي سمعنا عنها أو اللي ما كشف منها أو وصلنا بقول انه كان في اختراق ولا كان قدام الرواية الكبيرة ما بدنا نقدمها قدام فكرة الحديث على انه الحاضن الضل متماسك وعندها ثقة عالية جدا بعدم وجود اختراقات والنقطة الثالثة بسياق الحرب المعنوية مع الاحتلال صحيح بنفع تعطيني ابرز العمليات اللي بالنسبه لإلك عملت لك مؤشر انه بتحتاج تطلع على غزه ك... كارض فيها اختراقات اصلا موجود استخباراتيا موضوعين او او قصتين اغتيال مازن فوقها خصوصا انه اغتيل في حينا يعني بعيد عنا مئات الامتار يعني من بيتنا بطلع لمفترق الماليه وبمشي شويه 20 30 متر مخبز الجاسي كان مكان اغتيال مازن فوقها يومها عرفت حسيت الدنيا هيك بردت انه الجو كئيب انه في حد يقتل ببايتنج بيته بكاتم صوت بقرار اسرائيلي وقد يكون بتنفيذ اسرائيلي ويومها ما كان حد عارف لسه في الساعات الاولى. يعني المنطقه عندنا تحولت لمربع امني مغلق، كل الاجهزه الامنيه اللي انوجدت بقطاع غزه صبت في المكان. لا ضل قستان، لا ضل امن عام، لا ضل امن داخلي، لا ضل شرطه، مباحث، مكافحه. تطلع تشوف توفيق ابو نعيم، تشوف فلان، تشوف علان، تشوف تشوف تشوف. يومها بصراحه وبين قوسين كانت تعليمه. انه ما اغتيل بقصف يعني لو اغتيل مازن فوقها بقصف من طائره سهله الله يرحمه شهيد وزفه و... بس يومها انه لا يومها انه اسرائيل فعلا قادر تبعث لك حد يضخك في بيتك يقول لك اداره كاتم صوت ويمشي ويطلع هلا وقتها تم, كان... تم اخراجها انه شيء شيء داخلي صح؟ انه بمعنى في سلفيه تم اعتقال مجموعه تم... لا 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 تم اعتقال مجموعه و... وتنفيذ حكم الاعدام في ثلاثه منهم أوكي. ويومها هنيه قال انه احنا فعلنا القانون الثوري انه بدون محاكمه او باجراءات محاكمه سريعه يومها صار موضوع استنفار امني مجنون في قطاع غزه بمعنى الكلمه يعني ما ظل تقاطع او مفترق او شارع الا تشوف عليه عسكر وامن وشرطه فكره انه كانت شغلتين اول شيء انه كان يقال بانه قد تكون قوات خاصه واذا نفذت خلينا نحاول نمنعهم يوصلوا على يطلعوا من برا غزه م. فكل الخط الحدودي وصلاح الدين والشوارع هذه تسكرت حملات تفتيش مداهمات شيء قال سلفيين شيء قال عملاء ايش قال قوات خاصة؟ ايش قال صحفيين اجانب؟ ايش حكى تصفيات داخلية في حماس؟ ف لكن حماس كانت عارفة انها عملية اغتيال. وعملية اغتيال المقصود منها ايصال رسالة، انه يعني احنا قادرين ندخل ونطخ ونطلع. او احنا قادرين نجند حد يحمل سلاح ويطخ او يطلق النار. وفكرة كاتم الصوت كان ايامها حتى احنا يعني بنهت على اسرائيل بكاتم الصوت في موضوع زي ايه في وانه شباب دخلوا وقتلوا وزير وشيء. فاخي انا عايش سنين سنين طويله متعود انه صار لي بالقصف تضرب السياره يستشكل خلص لا حول ولا هي هي حدود امكانياتنا بس انه يدخل واحد يقتل في كراج بيت واسير محرم قيادي كانت مرعبه صراحه فيها 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 هي بالنسبه لك كانت عكس الصوره السائده اه 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 طيب انا ما كنت اتوقع انه يوم من الايام انه في قوات خاصه تدخل غزه حكيت اللي, اللي ما بني في موضوع الغيال ما زال فقه الله يرحمه يعني الهاجس انه كنت اقول معقول اسرائيل تخش على غزه وتنفذ عمليه اغتيال اجى موضوع سيره مدكال موضوع حد استيح بيقول شهيد نور بركه في خان يونس انه لا بخشوا اه بخشوا بيبعت قوات وبتغامر واسرائيل مستعده تاخذ الريسك انها تخسر 10 او 12 واحد عارف يعني فنيا الموضوع اسعى في اسرائيل بس في موضوع خان يونس يعني لو شب حامل ار بي جي مثلا من اللي كانوا موجودين مع نور بركه وضرب الباص فرمهم فرم لل 12 واحد او السته او السبعه اللي كانوا في الباص قديش كان لهم موجودين في غزه؟ هو الروايه الاعلاميه بتقول 40 دقيقه 40 دقيقه في غزه لكن انا بتوقع انه كان لهم فتره طويله عن جد وهذا مش عيب ولا عار ولا جريمه ولا شيء لكن الامن عارف والناس عارفه وغزه عارفه انه وين كانوا وين قعدوا وين وقاموا وين المبنى اللي انضرب اللي كانوا فيه ونزلوه 
وباي هيئه قاعدوا باي شكل ما دخلوا في يوم وانكشفوا وطلعوا لا هم التقديرات كانت بتحكي بكم يوم انهم كانوا مقيمين اصلا هم كانوا كانوا مقيمين في غزه في غزه هم انكشفوا في لحظه هم, هم انكشفوا في خان يونس لكن هم كانوا مقيمين في غزه يونس وال40 دقيقه انا بعرف اللي هي من لحظه كشفهم للحظه اغتيالهم متابعتهم يعني من طوال يعني انا صراحه مش اذكر انا اذكر انه لا صراحه اعتقد انه 40 دقيقه الاعلاميه كان يقال انهم تسللوا من السياج الفاصل ودخلوا واخذوا صلاح الدين وكملوا على يونس لا هم اجوا من غزه والمبنى اللي كانوا فيه معروف لاهل غزه والمقصف في نفس الليله يعني تم تدميره عماره سكنيه كامله تم تدميره بالكامل لكن والشهادات في الساعات يعني الحين كانت تحكي موجودي انه كانوا مقيمين في في الشقه هذه لاكثر من شهر اه كان يعني شيء قال اسابيع شيء قال شهر او شهرين ما ما في روايه ثابته في الاخر ملف امني مغلق لكن فكره انه خشوا 40 دقيقه وطلعوا لا ما, ما مش صحيحه واسمع الكل عارف يعني قديش قعدوا وين اقاموا وكيف تحركوا ومعيه الله عز وجل حرفيا يعني انكشف يعني ولولا انه نور بركه قرر يوقف هذه الدوريه ويفتشها وشك فيها يعني كان يمكن يا مكملين في مشروعهم يا مروحين يعني ساحبين يا ايش واللي منع انه تصير مجزره سبحان الله خلص انه يعني هو نور بركه حامل المسدس وشك ثاني معاه حامل المسدس او كلش بس لو في واحد مثلا على سبيل الصدفه على سبيل ال لو مثلا هم لما طخوا عليه نفد من الرصاص وطخ عليهم يعني كانت كان يمكن ان تقبر هذه القوه في غزه تندفن تماما ففكره انه اسرائيل ماخذه الريسك هذا هذه كانت يعني بالنسبه لي انه مش مجندين عملاء لا باعثين اسرائيليين باعثين واحد يحمل الهويه الاسرائيليه يخش على غزه وبتعرف سعد هاي القصه بالذات شكل اخراجها والتعاطي معها هو فكره تعريف انه كيف في صوره سائده لازم تقدمها انت ف... فاحنا اهالي البلد بنتشربها يعني بما انه بتتذكر في حينها كميات الكاميرات اللي طلعت تصويرات التسجيلات اللي هي بتراقب الباص من وين راح وين اجى وين وصل وكذا واللي هي بمحل بت... بتقدم اجابه يعني بتثير سؤال عكسي انه طب اذا انت فعليا موجوده عندك كل هذه الكاميرات وطوال هذه الفترات السابقه ليش فعليا ما كانش في متابعه او شك ب... بشكل لاحق؟ اللي بحاول اقوله انه كمان اظن بتشاركني انت انه الجماعه اصلا كانوا موجودين على ل... لمحاوله اختراق جبهات الاتصالات وسابقا ما قبل هذه العمليه كان في بعض الحوادث اللي بنسمع عنها يعني طيب. اللي هي في بعض المقاسم بعض الاختراقات في بعض المقاسم في فلان حط جهاز في المكان الفلاني في على الخط الفلاني في كذا اللي هي بتوحي لنا بحجم اختراق كان دائما موجود وفي حرب عمليه عمليه استخباراتيه موجوده ولكن الاحتلال كان قادر يوصل لمناطق محدده داخل غزه صح شوف يعني موضوع الموضوع اللي خلينا اقول لك اياها اللي هي المناكفات الاستخباراتيه هذه كانت عاديه جدا ما حد يعني انه شركوا صاروخ فخخوا راجمه إيه الشباب الشهداء تبعون الاتصالات في الوسطى ست شهداء مم. تم تفكيك المقسم لهم لانه في المقابل كان في يعني كان في ضربات من عندنا انه مسكوا شبكه صادوا فلان علموا على الضابط الفلاني سجل معه هذه المناكفات تحس انها كانت محيده موضوع غزه من الحرب يعني حتى الناس كانت يعني ما بيننا واحنا كاصحاب نحكي انه تمام احنا بنلعب مع اسرائيل استخبارات انه بيعلموا علينا في شغله بنعلم عليهم في ضابط شيء حلو كسقف مواجهه بالنسبه لوضع غزه حلو تمام الامور اوكي بس كان في شغلتين بيصيروا انا عن شخصيا كسعد ما كنت اتوقع انه او اتخيل انه اسرائيل تجرؤ انها تبعث مجموعه كامله على غزه سيره ميتكال هذول لو اسروا او قتلوا او احتفظ بجثثهم في غزه كانت راح تكون فضيحه تاريخيه لاسرائيل بكل معنى الكلمة انت تخيل البص هذا انضرب ار بي او انضرب عبوه وماتوا كل اللي فيه، ما انسحبوا. الشغلة الثانية انه احنا يعني كان في خطاب اعلامي كيف يقدم الموضوع؟ انه ما صحيح ما زين فوقها قتل او اغتيل بكاتم صوت بس الخلية اللي مسكته انتحاسبت وانعدمت في نفس اليوم. انه احنا في عندنا قانون توري بنعدم. سيرت متكال دخلت بس انكشفت وتصدينا لها وقتلنا منها ضابط او اثنين واخذنا مسدسات كاتم صوت او شيء. ف فكرة تقييف خلينا نقول جيفوها للرواية الإعلامية أو تصديرها إنه آه خشوا لكن بنطق عليهم بخشوا بس بيطلعوش براحتهم بيقتالوا بس اللي بخ اللي أطلق نار راح ينعدموا وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه هذه إجابات نوعا ما بتقدم صيغة لغزة إنه غزة آه هي يعني بين قوسين مش الضفة تخش تريد متكال بس تطلعش بكيفها مع إنه دير بالك يعني هامش ال أو مش هامش. كل عملية تريد متكال وقفت على إنه في شخص جاء وحي جاء الهام جاء عنده فراسه وقفهم لو نور بركه مثلا لف من الشارع الثاني يومها او او غير طريقه او كان عند اخر في الجامع او صلى ركعتين زياده ما بتضمن ايش كان صار مش انه تم ايقافهم على 
وهذا انا انا كلامي انا يعني انا مش اني انا بحط هيك اللي صار هيك علي فهمنا وعلي شفنا وعلي راجعنا انه هذا الرجل ربنا هيك في سر حطه فيه انه يوقفكم يحبط ال يحبط هي المشروع هي اللي صار هي هي بال باللي انت بتقوله بقضيه الاعلام تحديدا انه في ثقل بنحط فوق المقاومين بالتوقعات منهم بمعنى انه طوال الوقت لما يعني انا بفهم الاعلام الحزبي يتبنى فكره انه دخلوا وكشفناهم وطلعناهم بس فعليا بقيه الاعلام اللي هي بتتعاطى مع الموضوع يعني انه احنا نؤيد المقاومه ونؤيد الفلسطيني ما بركزش بالكشف بس يعني كمان عشان انا مش معني اعزز اكثر فكره صدمات للناس كل ما صار في اختراق ما لانه غزه كمان مش ارض محرره يعني غزه فعليا عم بتخوض معارك باليوم يوم على مستوى استخباراتي بتحدث ثغرات عند الاحتلال وبصير فيها ثغرات كمان ولكن هذه معركه طوال الوقت شغاله يعني وهون بحس لك لعبه الاعلام اللي رح نضل نواجهها هلا بالحوار طوال الوقت قدره عاليه جدا عند الصحفيين على التعامل عند الاعلام يعني عموما الاعلام الشعبي والاعلام الرسمي يعني آه. الصحفيين المهنيين على قلب اي شيء هو بيعتبر حاله ابو عبيده يعني هي هاي الفكره انه لا انت م. مش محتاج نحكي نحول قصص البيوت اللي, اللي, اللي انسرقت من الايام الاولى لقصص هيك جميله ولطيفه و, و وبخلفيتها في صوت مرسيل خليفه نيجي على لحظه موضوع موضوع. تفضل. موضوع مثلا سيرت من كان موضوع خان يونس مثلا انه انه في في شق امني وفي شق استخبارات قلت الكتائب ككتائب او الامن الداخلي له له مساراته اللي اشتغل فيها اكيد عوالم ثانيه احنا ما بنعرفش عنها بس احنا مثلا وين راح الموضوع انه نور بركه تصدى واستشهد والشاب اللي بعث استشهد بعدين جبهه نيران من شرق خان يونس انفتحت على القوه هذه انه يعني هي اللي صار انه طلعوا تحت النار كومبيرا صحيح طلعوا تحت النار الشاب اللي بالكريشن كان يطوح على الطياره الهليكوبتر وهي نازله ترميلته الشباب الاثنين اللي لحقوا القوه بمتقل يعني في اثنين شباب كانوا على توك توك مقاتلين ضلوا وراهم للحدود وانضربوا ضربتهم الطياره واستشهدوا فاللي هي كان يحكي الاجواء المحيطه بالموضوع الرمزيات الشاب اللي بطوح على الطياره من حد النار نور بركه انه استخدم البطوله اللي موجوده بت... آه. بتخليك بتجبرك تتبناها اه اخذ ذاك انه خلص ركز على الشابين اللي لحقوا القوه بمتسجل او توك توك ركز على الشاب تبع علويه الناصر اللي هو مش قسام لكن حمل سلاحه وطلع يجري مع الشباب القسام وشبك كمان واستشهد انه ايامها استشهد سبعه من القسام واحد من الالويه طيب. فدائما نحن زي هيك المسارات بتصير اجت لحظه طوفان الاقصى إذا بنفع نعمل هذه الـ هذه الـ هذه الـ القفزة إيه ما بعدها بشكل سريع صرنا نشوف مشاكل انشغلت أنا وياك بالتفكير والسؤال م- إنه وين القوة الشرطية من محل محاولة للتفسير إنه غيابهم بيعني إيه عجزهم عن إدارة المشاكل اللي موجودة أو جزء منهم مشارك فعليا في عمليات 7 أكتوبر فاختفوا مع من اختفى او او تصدروا للعمل العسكري وانشغلوا بالعمل العسكري. ما قبلها في اي ملاحظه لازم نعرفها عن الجبهه الداخليه وضبطها اللي اللي بت... رح تغير المسار تفكيرنا؟ يعني في شيء بدنا نضيفه عن المقدمه الطويله جدا اللي عملناها؟ اه في شغله بدنا نميز بين شغلتين او بين مصطلحين، في حاجه اسمها الحاضنه الشعبيه وفي حاجه اسمها الجبهه الداخليه. الحاضنه الشعبيه شيء والجبهه الداخليه شيء. ويعني كما يقول القائل وظيفة وظيفة الجبهة الداخلية أنها تحمي الحاضنة الشعبية أو تأمنها أو تدير بالها عليها في <تصفيق> إيه كثير ناس تخربط بين بين الكلمتين في حاضنة شعبية للمقاومة آه في غزة والحاضنة مش شرط تكون لحماس هي حاضنة لفكرة المقاومة حاضنة حاضنة لابن السرايا حاضنة لابن أبو علي مصطفى حاضنة لابن فتح وحاضنة للفكرة للي برمي حجر وللي بضرب صاروخ هذه الحاضنه اللي هي بتسب على حماس وبتسب على الاوضاع الاقتصاديه لكن لما تشوف الصواريخ بتطلع بتكبر كانت وبتزغرت وبتهلل بتسب طول الحرب بتقول دمرتونا لكن لما لما تشوف مشهد اسر او مشهد تفجير بتكبر لما بتقول تم اعلان وقت اطلاق النار بتطلع تزغرت في الشوارع وتهلل وفي الجبهه الداخليه الجبهه الداخليه مش مطلوب انها تكون حاضنه شعبيه بمعنى الكلمه مش مطلوب من كل قطاع غزه يكون مؤيد للمقاومة أو مستعد يفديها بروحه أو مستعد يقدم لها أثمان لكن فكرة أن هذه جبهة داخلية بمعنى أنه هذا الشخص أوكي ما تحبش حماس ما تحبش الجهاد الإسلامي ما تقبلش تخطهم لكن ما تكونش أنت عنصر ثغرة أو وسيلة لضرب ضرب ضرب القطاع من داخله بمعنى في كثير ناس كانت بتحبش حماس تقبلش حماس ما ما بتآمن حتى بفكرة المقاومة ولا بدها إياها لكن هذا الشخص وأنا بحكي عن جيران وأصدقاء ومعارف وأصحاب هو معتدل المشهد تماما لكن هو في نفس الوقت 
مش مستعد يساوم على على انه يصير عميل او انه حتى ينشر يشارك مثلا للمنسق او لافي شاي او فكره انه يندرج او ينخرط او انه يكون عنصر في اي شيء يشاركه للمشهد. في ناس كانت حماس يعني او المقاومه او او الجهه الحاكمه لغزه ضمناهم لانهم ساكتين وفي ناس كانت ضبعاهم متخوفاهم مرعباهم هذول مدعوس عليهم بين قوسين عن جد وممكن ينطخ وفي ناس يعني في تدرجات في ناس مثلا بتسب في ناس بيقول لك تعبنا في ناس بتسب لا بيقول لك العام ابوك في ناس بيقول لك الله ينصر اسرائيل فهلا هذول كل واحد منهم له ثمن اللي بيأفقف وبتدمر معروف انه ما بعد الحرب راح يرضى بيوم يومين كيف حماس تتعامل مع غزه كانت دمروا افقفوا كفروا سب سب عادي بعد الحرب يوم يومين خلاص انت ما انت ما في الحرب راح تطلع انت تحفل في ناس تحاول تشتغل شيء على الارض ومش اي واحد يجرؤ على انه يعمل شيء على الارض عن جد وفي ناس اللي اشتغلت على الارض هذول اللي هي بتعتبرهم يعني بين قوسين بتهدر دم بتصفيهم بتقدر تاخذ الاكشن انها تاذيهم طيب سعد فبالمجمل قطاع غزه كله جبهه داخليه لكن قطاع غزه مش كله حاضنه شعبيه متفقين انا وياك متفقين انا وياك وهون نبلش نفككها بالتواريخ انه سرقه الطحين وضرب المخابز صار قبل الجوع قبل المجاعه وقبل م. نقص الطحين والهجوم على المساعدات سبق فعليا نقص المساعدات او نقص توزيعها بذكر المشهد الاول لما كانت في فيديوهات بتطلع بتصور الهجوم على سيارات المساعدات هي المساعدات اللي بتسرقها حماس يعني من 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 الاشهر الاولى من الكثير الاشهر الاولى قبل حتى وكمان عندنا ضرب مخزن الاونروا وكمان قصص سرقات البيوت اللي لاحقا تحولت لاسواق يعني لا لا شيء ما بالفعل تفكك لي اياهم وحده وحده بالورقه والقلم على طريقتك المفضله بتفككها اول شيء قلت لك انا اي تصعيد في قطاع غزه دائما يساوي تصعيد يساوي اخلاء مقرات امنيه وحتى لو ما صارش حرب او ما صارش مواجهه او صارش جوله اشتباك كاجراء امني دائما من بعد 2008 ضرب مقرات الشرطه اللي صار المجزر اللي صارت في شباب الشرطه في 2008 ضرب التحيه خلص اصبح تفريغ المقرات الامنيه عرف عرف امني ما من داخل قطاع غزه اي ريحة تصعيد الاجهزه الامنيه بتخلي مقراتها انتشرت في الشوارع. في 2012 2014 سيف القدس 21 الجولات اللي كانت تثير باس الاحرار وحده الساحات وما الى ذلك. إيه... تفضل المقرات الامنيه لكن اجهزه امنيه بتكون موجوده على الارض. موجوده في الشوارع، موجوده في المقرات ال... ال... في المستشفيات، في المدارس، في ال... يمكن بدي اتجاوز عن سيف القدس وعن جولات المواجهات المحدوده اللي كانت تصير وناخذ بس نقارن بين 2014 و 2023 بنفع الاسبوع الاول بس الاسبوع الاول الاسبوع الاول, الأول في 2014 الحرب. الاسبوع الاول في 2014 يعني كنا ايام حتى لسه المونديال في في في, في حماوته حرفيا بدات بدات الحرب يوم مباراه الجزائر والمانيا روحنا واحنا زعلانين على الجزائر بدات الضرب المسار اخذ بدايته موضوع اللي هو الغارات لانه يعني اسرائيل بتضرب 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 لكن بشكل اوسع وصولا لاول مجزره هي مجزره عائله الكوارع اللي راح فيها سبع او 10 او 20 شخص لا اذكر الرقم بالضبط خلص بدا ضرب البيوت ما كانش في شيء بري ما كانش في شعار المقرات الامنيه فاضيه لكن عناصر امن معبيين كل شوارع غزه سواء في عناصر امن شرطه في عناصر امن داخلي في عناصر امن عام او امن خاص او حماس او اللي هم كما يعني يوصف في الشارع في غزه بالزنانات اللي هم المستجدين. البلد بتنضرب في قصف في تدمير في شهداء اعداد الشهداء بتزيد عن جد لكن البلد كل شيء مامن فيها. المخابز فاتحه، السوبر ماركتات فاتحه، انا بتذكر ايامها انه يعني جارنا كان بتاسف انه علبه السجاير زادت شيكل. انه راح جاب علبه سجاير بعد يومين في الحرب رحنا نجيبها صارت زادت شيكل، علبه الرويال كانت بستة شيكل صارت بسبعة شيكل وقال لا هذا مش من منطق بكره بتصير بثمانيه وتسعه. الاكل موجود، المستشفيات شغاله بكامل طاقتها. مستشفى الشفاء طبعا ما كان في نزوح، مستشفى الشفاء كان بس بؤره صحفيين، خيم ولايفات وسيارات بث مباشر. وصل الامن في سيطرته انه يتحكم في مرور سيارات الاسعاف في الشفاء. انه بمعنى في فلان في سياره الاسعاف او في فلان مقاتل او في فلان مستهدف صحفيين خلص كله يطفي كاميرات ويبعد. تيجي سياره الاسعاف ترجع بابها، تفتح الباب في باب ال الاستقبال تبع الشفاء السياره تسلم ظهرها في الباب وينزل وبتذكر مره مرتين صار تكسير كاميرات بالفعل انه واحد حاول يصور كسروا له الكاميرا فيش تفاهم خلص خبطوا الكاميرا كسرها نصين فبالجمع العام للصحفيين خلص في في عقد موجود المستشفى ممنوع حد يخشوا الا الصحفيين او المسعفين او اذا اهل لهم جريح او شهيد فيش فكره انه الشفاء يكون ساحه احتفالات او او سيتي هول زي ما بقولوا 
بتطلع في الشوارع بتتحرك <تصفيق> في سيارات في وقود في اكل في شرب في قلت لك انا رحت على الروتس في الحرب المخابز هي انا 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 بتذكر اهم شيء كان المخابز تعميل لقحيا شكل البيع الاسعار في شرطه في شرطه ابواب المخابز ابواب آه المخابز بس ما آه. ما تصيرش احتكاك يعني شو خلص خذ حاجتك وامشي الماركتات شغاله المولات شغاله في الليل بس يسكروا يعني صراحه يعني ما حد يفتح بعد السبعه او الثمانيه الدنيا تسكر الامور تمام 7 اكتوبر صحينا الصبح الساعه 10 11 بدا الضرب في كل مكان يعني ايش جوا الحدود ايش برا الحدود انت بتشوف جبات قمر قاعده بتخش تغذى الناس من صدمتها من مستوعب المشهد يعني انا بتذكر انه ما كلمت حد في 7 اكتوبر الصبح فكر يروح يجيب خبز او يمون لدوره اللي هي الساعات اللي هي بعد بدا الموضوع 6 وتوت من 10 ل 12 ما حد كان حد واعي يروح يشتري خبز او يمون الناس يا بتكبر يا بتهلل يا مصدومه يا برا المشهد يا يعني مش مستوعبه اللي بيصير يا بتروح تتفرج على جبات الجيش اللي دخلت وبيسقوها تفهم ايش ايه تفهم بس ايش اللي صار طبعا الاجهزه الامنيه كانت مخيه مخرطه تماما من الساعات الاولى خلاص وما لهاش اي تواجد ابدا لا كان متواجده في الشوارع في الشتاء متواجده في في المقرات اللي هي خلينا نقول لك في المستشفيات تقريبا بالدرجه مثلا على ابواب المخابز مش بشكل مش بشكل استنفار لا على مستوى يعني الحواري يعني الميادين على مخبز العائلات تشوف شرطه شرطيه لانهم هم اساسا الشرطيين هذول قراب على الشفاء اساسا يعني الشرطه اللي عند العائلات بينها وبين الشفاء الشارع هي الواصل هذا اللي المفترق ابو طلال وبوابه الشفاء الناس نوعا ما كانت مصدومه الظهر والعصر خلاص بدات حاله اللي هي الهوس بالتموين ايه روحوا على كيرفو روحوا على مترو روحوا على ابو الكاس روحوا على فلان على فلان على فلان لكن نفسها مهله التسوق والتبضع هذه ما ما طولتش بمعنى الرمال الناس حتى ثاني يوم سواء ما في ابو الكاس والجيش والابراج والمربع هذا بدا الضرب ضرب 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 في عندك الاف بدوا ينزحوا من اليوم الاول يعني احنا حارتنا مسحة تماما 40 او 20 منزل تماما، الحاره اللي ورانا 20 منزل تماما وتضيف عليهم برج مكه وتضيف عليهم برج الحريه وتضيف عليهم البرج الواحد فيه مئات، يعني برج يساوي حاره. فالناس قطتها تتنقل، يعني الناس لما تعزالها وتطلع. الان ايش اللي صار؟ اللي صار انه في شرطه على ابواب المخابز، لكن في ناس بالالاء يعني انت لما لما يجوا ثلاث ثلاث عناصر شرطه او عنصرين شرطه قبال 500 واحد بدهم يشتريهم. ايش الامكانيه للمقاومه او للتطبيق؟ فمثلا راح مخبز العائلات، الناس اخذت الخبز وفي ناس اخذت الطحين. ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم صار الضرب يزيد. صارت مجزرة مثلا اللي هو برج التاج، صارت المربعات اللي تنضرب لكن من هو من شدة هول المشهد الامني في كثير مخابز ما فتحتش، بمعنى الخولي مثلا ما فتحش ما اشتغلش، مش قادر يبعت شبابه او العمال تبعونه يروح يقول لهم امرقوا من عند العباس اللي هو اكبر مركز شرطة وعند كشفة وتحت كل مينا وفوق رشاد الشوا ومن كل تحت انصار والمنتدى والامن المقرات هذه في عندهم هناك مخبز مخبز الخولي هذا صاحب المخبز كيف يبعد عمال على منطقه اللي يقدروا يفتحوا المخبز ففي مخابز سكرت وفي ناس طلعت بطولها طلعت بس حامله مصاري او حامله اواعي انه انا معي مصاري بس بدي اكل طب فيش اكل ففي بعض الاحيان في مثلا اللي هم تبعون الامن او حماس او المناطق القوات الرديفه هذه انه خلعوا باب المخازن قالوا الناس خذوا طحين انه المخبز مسكر وعنده طحين ليش يضلوا مسكر وبدوش يفتح؟ اخلع الباب ووزع الطحين. في مناطق ثانيه الناس نزحت مثلا من بيت حانون من بيت لاهيه من المناطق اللي وصلت على معسكر جبليه اجت بطولها. المعسكر فيه سوق وفي محلات شارع الترانس وشارع السوق والمناطق هذه فيها ماركتات وفيها 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 لكن بدا الغلاء يعلى والاسعار تعلى تولع في جشع صار وفي طمع إيه فكرة انه اسرائيل من اول يوم قالت فيش مية فيش كهرباء فيش معادة فيش 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 خلص كانت واضحة معانا من اول يوم مثل زي حرب 2014 بدأت تضرب وتصعد الرتم العسكري لا اسرائيل من 7 اكتوبر في الليل قالت فيش مية وكهرباء وانترنت واتصالات ومعابر لغزة صريح العبارة قطعت المية قطعت الكهرباء منعت امدادات الوقود مصر قعدت لها كم يوم لحد ما الامور بدأت تبين على المعبر وتخش المساعدات بعدين فورا لحقوا لنا بموضوع شمال وجنوب فهم وتيرتهم كانت اسرع، احنا بننزح ولسه بنحاول نستوعب المشهد اللي الشرطه بتحاول تعمل لحالها اولويات بما انه واحد سرق مهمتي هالقيت، واحد هجم على المخبز اخذ الطحين، طيب ما هو اخذوا ياكلوا، اخذوا الطحين عشان ياكلوا مش مشكله خلص يعني في اولويات امن الشفاء، امن الناس اللي بتيجي على الشفاء، في عندك طبعا موضوع الاسرى والناس اللي جوا السلك وبرا السلك، الفيديوهات اللي كانوا يطلعوها اليهود انه مثلا جابوا اسيره وعلى جوا طلع منها شيء مفبرك شيء حقيقي. لكن في مراكز خلينا نقول مراكز سياديه او مراكز حيويه صارت اولوية الامن بمعنى لا يمكن التفريط بمستشفى الشفاء لكن يمكن التفريط بسوبر ماركت او بحاره او في الشارع. 
الجزء الاكبر صار كمان انه حركه النزوح ما كانتش كبيره اللي كان ينزح هي مربعات سكنيه اللي تنزح تروح عند قرايبهم عند اصحابهم مش لما وتيره النار زادت وتيره النار ما زادت نحكي في شهور بمعنى انه انت بديت 7 اكتوبر انت بتحتاج تكون في العمليه البريه يعني عمليا شهر الا اسبوع وما ياخذ منك 23 يوم حرق والحرق هذا التدمير كان يهجر ما كان التدمير لاجل التدمير يعني في مربعات بتتم مسح معناها في مربعات سكانها بينزحوا بيجي المربع هذا بسكن عند المربع هذا معناها الدكان اللي في الحاره هذه بتخدم الضعف هذه الدكانه بتخدم مربعنا او حارتنا حارتنا صار عدد سكانها الدبل معناها الحاره هذه بامكانياتها محدوده او بالبضاعه اللي عندها بدها تبيع الضعف او بدها تخدم بيع يعني توزع تخدم كميه ناس اكبر في المقابل صاحب الدكان مو صاحب بيع وهو في نفس الوقت عارف انه حاسس بحساب انه ممكن ينزع فراح يشيل لحاله كميه وعارف انه بيشتغل بجار جمله يجوا وبيشتغل بضايع بيدخل فبده يرفع السعر لانه برضه هو اذا بده يشتغل برا راح يدفع باقي اثنين فانا مثلا كنت احكي مع واحد اقول له انت ليش بترفع؟ بقول له انا اذا بربح ليش بدفع اكثر اشتري؟ انا ببيع الفلافل القرص ب 10 شيكل او السندوتش ب 10 شيكل لاني راح اشتري السيرج ب 100 واشتري البقدونس ب 50 واشتري الحمص ب 80 يعني الارقام مش دقيقه لكن الارقام على الساعات التقريب يعني ف زخم النار وسرعتها وضرب الكتله البشريه كان كان سريع والامن نفسه انا بتوقع واكاد اجزم انه الامن حط لحاله اولويات الشفاء رقم واحد اللي مثلا المعتقلين اللي هم مثلا خلينا نقول قضايا عماله او ما الى ذلك هذول هذول رقم اثنين دكان انسرقت بيت تقشط سوبر ماركت مخبز تاخذ منه طحين اتس اوكي لانه حتى فكره سرقه المخابز كانت تصير انه الناس راح تاخذها لانها راح تاكل مش راح تاخذها للتاجر هذا الطور الاول اللي كان انه اللي بياخذ طحين بياخذه عشان ياكل عشان يخبز ويعجن بالنهايه مش راح ياخذه عشان يبيعه الناس خ... يعني اخذوا السرقه ولا اخذوا وقف على الدور اخذوا في النهايه اخذوا في النهايه المخزن شط بطل عنده طحين توصلنا لنفس النتيجه فاتوقع انه هذه الصيغه اللي كانت حاكمه للمشهد في اول ايام لحد العمليه البريه اللي هي خربطت كل العيارات امتى رجعت انت تشوف المشاهد هذه او تكتشف انه في مستوى ثاني منها من انه في ناس بتسرق عشان تخزن مش عشان مش عشان بس تخبز زي ما انت قلت تعجن وتخبز وتاكل وفي ناس فعليا بتدخل على البيوت وبتسرق مش عشان بس تاخذ النواقص تبعتها وهون بدي يعني بدي بدي اشاركك معلومه من سعيد ابو قمر كان بيحكي يعني صحفي وباحث في الامن الغذائي بكل وضوح خبرني انه الطحين اللي كان موجود في غزه لثلاث شهور كان بكفي خلص بشهر ونص جزء منه من السرقه جزء منه من ارتفاع الاستهلاك تمام بس بالاساس اصلا يعني في هذيك المرحله كان في ضربات لمخابز لمخازن لاشياء كثيره اللي لاحقا احنا بنكتشف انه هي موجوده بس في مراكز جديده فامتى اكتشفت انت انه في مستوى ثاني من الاخبار او من من الاسبوع اللي انت حكيت لي عنه هسه والله شوف لما طلعت المؤسسات الدوليه من غزه وعملت القافله الاستعراضيه تبعتها تطلعوا على شط البحر بجبات جبات 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 وبعدين الناس نفسها المنظر كان كان مرعب يعني احنا زمان مثلا كان في خبر يطلع دائما بشكل دوري في المنصات وفي الاخبار وفي الاعلام في غزه انه وصلت رسائل تحذير للاوروبيين او طالبوا للرعايه الاجانب يغادروا غزه فهذه الجمله كنا يعني ايش خلاص يطلع ينصرف يعني ما في حرب جايه في ضرب جاي بس انت لو شفت كتله بشريه بعائلات وافراد ونساء واطفال وحتى فلسطينيين يعني مش الشجر مش انه نحكي مثلا موظفين الاوروبيين والامريكان اللي طلعوا لا في ناس فلسطينيين بحملوا عائلاتهم وافرادهم واطفالهم وبيطلعوا على الجنوب معناها انه الشمال ترك وحيدا اولا الناس ما استوعبت المنظر يمكن الناس طلعت لانها تاثرت بالمشهد هذا شافت الفلسطينيين الموظفين الفلسطينيين في مؤسسه الدوليه بيطلعوا طلعوا في كثير ناس طلعت هيك على عاتقها الشخصي تركبت سيارتها صار حكي انه منعوهم ما تمنعوهم يعني الدوائر ما انه لا وقف حد وطخ عليهم قولوا مروحه ممنوع تنزح للمؤسسات الدوليه كان لا انه بدنا احنا نصطدم مع المؤسسات الدوليه وبدنا نختار المؤسسات الدوليه ينزح ينزح مش مشكله خليهم يطلعوا على الجنوب بس هذا اول شيء تسبب بنزوح كتله بشريه في ناس لحقت لحقت المؤسسات الدوليه وراحت على اعتقاد شخصي اثنين في ناس مربعات كامله انضربت ما كانت تضرب في اول الحرب في 7 اكتوبر لحد نوفمبر ما كانت تضرب بيت وبيتين كانت تمسح مربعات مربعات يعني تفجر بالمئات فكل ضربه في مئات من زحم سواء داخل غزه او باتجاه الجنوب الان هذا التفريغ اللي صار كنت انا يعني مثلا نحكي للشباب كيف بتدبروا حالكم في الاكل في الشرب شيء قال والله اولها اتصلنا على بوكان استاذناه 
اتصلنا على ابو فلان ما هو راح على الجنوب وسب دار وقلنا له بدك ثلاجه بدك اكلك بدك شربه قال يا عمي حلال عليك يعني يخرب حرام صار بعد الناس تخلص اول شيء المفرزات والمثلجات لانه فيش كهرباء انه اذا في دجاج مثلج في دجاج لحمه في شيء خلص 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 عشان نروح للحاجات الرز والبقوليات والمعلبات طيب نزح الشمال باتجاه جباليا او بيت حنون وبيت لاهي راح باتجاه جباليا وغرب غزه وشرق غزه تبعتر تل الهواء راح على الجنوب الصبره راحت على التفاح والدرج الشاطئ راح على اتجاه النصر الشجعيه والزيتون قربوا اكثر فصار في تفريغ صار لحد الاجتياح البري لحد ما وصل مستشفى الشفاء انت مستوعب فكره ال... فكره انه الناس بتخش بتاخذ اكل 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 بس يعني في واحد ممكن يخلع باب بيت دكان باب دار باب دكان باب سوبر ماركت ياخذ معلبات ياخذ ذره ياخذ انه خليني اقول لك في اول فتره كانت الناس تاخذ على قد الكفاف تبعها انه ايش بكفيني اكل بعدين صارت ناس نوعا ما في ناس تخش في رفاهيه انه لا هات ندور على مجمدات هات ندور على اندومي هات ندور على معكرونه نوع انه ايش في موجود هات إيه بعد الاجتياح الاول هذه كنت اسمعها من الشباب اللي ضلوا في الشمال انه صرت تحس لا الموضوع مش مش جوع مش احتياج بشري مش احتياج انساني بمعنى انه الناس بتخش تاخذ لابتوبات ناس بتخش بتاخذ قم كنب، ناس بتاخذ خزانات، ناس بتاخذ مكيفات، طب انت ماخذ مكيف مش كهرباء في غزه. يعني ماشي فكيت المكيف، لو في كهرباء ما بستوعب. بس ماخذه ليش؟ فيش كهرباء. شاشات تلفزيونات، تليفونات، شواحن جوالات، كل ما يمكن ان يحمل يحمل. طيب قلنا هذه ايش مثلا؟ الحكي صار يقول لك انه بدنا ناوي نفسي بياخذها ببيعها بجيب مصاري بشتري فيها اكل. اوكي ماشي انت سرقت شاشه عشان تبيعها عشان تجيب مصاري عشان تشتري اكل. مع انك قادر تروح تدور على دكان او بيت او محل وش زي في ناس برضه اصحاب واصدقاء كنت لما تساله يقول لك والله انا بنزل بدور على الاكل عن جد يعني بقول لك انه بشوف اذا في دكان بخلع بابها بشوف اذا في دار جيراننا لمينا وفي المقابل كان في سياق تكافلي انه الناس اللي في عماره واحده في غرب غزه او في في الرمال او في تل الهوى اللي ضلوا في نفس العماره لموا اكلهم مع بعض لموا كل شيء بتاكل وصاروا يعملوا نظام حصص غذائيه وياكلوه يوزعوا يعني كل العماره تطبخ معكرونه وكل العماره تاخذ صحن في مخيم جباليه مثلا كل الحي او كل البلوك لم اكله هذه الهيمه بدات يعني خلينا نقول لك ارهاصات المجاعه تبين انه لموا يا ناس اكلكم وبنطبخ بنطبخ طبخه واحده وبنوزع بنعمل قدر رز بنعمل قدر معكرونه لكن لما بدا الاجتياح الاول صرت تسمع من الناس وفعلا في كرات بتمشي تحت عين الطيران بمعنى انه في كرة او في تيك توك بيطلعوا عليه خمسه سته الدبابه شايفاهم شايفاهم في العين وبيلفوا على البيوت بحملوا بحملوا ايش بخطر في بالهم الواح طاقه شمسيه بطاريات كنب سراير مخدات اواعي ملابس داخليه إيه هاردات جوالات تلفزيونات مكيفات شبابيك بيوت يعني بيت بلد تحت التدمير بتفك شباك الومنيوم ليش؟ ما انت بيتك رح ينضرب ويمكن من الحاجات اللي اللي افرقت معي عن جد انه بحكي مع شاب صديق في الشمال بقول في كانوا حراميه بيطلعوا في الشيخ رضوان بنهبوا مخازن للبضاعه احذيه وملابس لتجار مخازن كبيره باركسات يعني بقول لي الجيش انسحب تراجع فالشرطه حاولت تتحرك يعني تنتشر على الارض ففي قال لي كانوا قاعدين هيك بيتحركوا مجموعات مجموعات اسراب يعني تصير بيطلعوا كارتين ثلاثه او توك توك او توك توكين وعليهم سبعه ثمانيه بخشوا على المكان بيقفلوه تماما فبقول لي هذول كانوا دخلوا على مخزن صاروا يحملوا اجى جيب الشرطه عليهم جاي باتجاههم قال لي جيب ما قرب مسافه ما قرب الا الزنانه ضربه ضربت الجيب استشهد الشباب كلهم بالشرطه اللي فيه والتوك توك ولا كانه صار جنبي قصف ابدا كمل شغله طبيعي في بعض المناطق في الشيخ رضوان في السودانيه في الشجاعيه في اطراف الشجاعيه في المناطق هذه بكون القوات الخاصه والقناصين على مرمى يعني هو هو اللي بينها بقاعد ويسرق هذا شايفين وشوف العين فانا يعني بدناش نقول انه هذول جيش من العملاء بتم لا هذول في ناس عن جد مستعده تسرق وتنهب وما عندها ما عندها يعني اي وازع اخلاقي او ديني او او انه يسرق تحت النار وتحت الضرب وتحت الحرب لكن اسرائيل فتحت لهم المجال بكل اريحيه انه خشوا انطلقوا انهبوا روحوا يسرقوا شايفاهم ومراقباهم وبتوقع انا كتحليل الشخصي انا عني كسعد انه هذول تم استخدامهم خلينا نقول لك كطعم لانه بمعنى اذا هذول خشوا على العماره هذه يسرقوا وصار عليهم طخ او شردوا معناها في مقاتلين في العماره هذه او في 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 عقده قتاليه في الشقه هذه او اذا طلعوا من الدار هذه حاملين سلاح او سرقوا سلاح او سرقوا عبوات معناها هذا المكان فيه عسكر فبتوقع انه شغلتين شغله كانت امنيه انه خشوا انهبوا 
حولوا البلد ل ل لهيك ل يعني خلينا نقول لك مكان مضروب مكان رعب وخوف سرقه ونهب وفلتان و... وخلي الناس الناس نفسها اللي موجوده مقيمه في الاحياء هذه تخاف يعني كنت احكي مع شباب مع اصدقاء انه في حرامي يقول لي خش ده انا مع الدار اللي جنبي بقول له طب تحكيش معهم قول لي انا يعني اموت عشان طاقم كنبه وعشان طالما من جاي على شقتي هو من جاي على داري خليه وفي ناس دخلت على بيوتها وشافت الحراميه بتسرق وما تكلمتش يعني ظلت ساكته كتفت ايديها وتفرجت على المنظر في ناس صورت بالجوالات وثقت انه هي حراميه بس ما حد مستعد ياكل سكينه او ياكل رصاصه او ينضرب او يتشوه لانه عارف انه لا في شرطه ولا في امن ونفس الشرطه لما هذا في ظل الاجتياح خلا بس بعد اجتياح الشرطه حتى لما انتشرت ما كان عندها القدره الامنيه او القدره التقنيه او اللوجستيه انها تعتقد يعني كانوا الشباب يجيبوا حراميه يسلموا للشرطه الشرطه تمسكوا تضربوا كفكف كفين يكسروا له ايديه ورجليه ويرموه يروح للشرطه يقول عمي طب انتم ليش طلعتوا؟ يقول طب انا ما عنديش سجون انا ما عنديش مقرات انا يعني اخر اني هيك اكفكف كفين ثلاثه اربعه خربت بضخه في رجليه هذا لو كان بده يعمل شيء يعني نوعا ما خلينا نقول لك بزياده يعني فكره مثلا يحاول يسرق مستشفى او يسرق طاقه شمسيه فشمال غزه ظل الموضوع احتياج انساني لحد الاجتياح البري بعد خلال الاجتياح البري كان احتياج انساني مضاعف بمعنى انه حد محاصر في حارته حد لا يملك اي اتصال بالعالم الخارجي لا جوال ولا تلفون ولا انترنت ولا راديو حتى كان يلف على بيوته ويحاول يشوف شيء ياكله بس ما حد لف على بيوت عشان ياخذ تلفزيون او جوال او او شاشه او كنبايه لكن في الثلث الاخيره وفي المرحله الاخيره لما الجيش بدا يحاول يعيد تموضعه هذول اللي كانوا يسرقوا تحولوا لسرقه لاجل السرقه لاجل النهب لاجل تنشيط البيوت وبيعها يعني بحكي مع صديق بقول له طب اللي بياخذ طاقم كنبه بيبيعه بقول لي اه بيبيعه يعني هم هو ماشي في الطريق ممكن يلاقي 100 واحد يشتري منه لانه الطاقم ب 3000 و 4000 شيكل بيبيعه ب 400 شيكل 500 شيكل وصاروا بدل ما هم واحد واثنين صاروا بالعشرات يعني تطلع 7 8 5 10 تيك توكين ثلاث كرات وحسوا هم في في, في قريره نفسهم من جوا انه اسرائيل سامحة لنا نتحرك او احنا بنخافش او احنا مهددين، يعني احد الاطباء لما طلعوا من مستشفى الشفاء لما تم الاخلاء بقول لي احنا طلعنا من مستشفى الشفاء وصلنا مفترق السرايا تقريبا او الشعبيه مفترق الشعبيه، ففي كاره بدها توصلنا للكويت لدوار الكويتي. قال لي اخذ منها 50 دولار على الواحد. فبقول لي انا بدي اوصل اهلي وارجع على الشفاء، احاول الاقي رجع. فبقول لي تبع الكاره بيجيب الناس بنزلهم وبرجع. فبقول لي بدي قلت له بدي ارجع معك على الشيفه قال له ترجع عشان تنطخ فامه مسكت فيه الشاب بده يقول له والله ما انت راجع قال له يما تردتيه قالت له يما تطلع في حد بيرجع قاعد يعني الناس بتصل من الحلبات هذه او ما كانش تموضع صلاح الدين بالشكل الحالي لك بقول لي فعلا الناس بتيجي وفش لاصحاب الكرات اللي بيرجعوا سالت قالوا لي اللي بيرجع بنطخ يعني في منطقه معينه بعد دوار الكويت الناس اللي بيرجع بنطخ اللي بيلف ظهره بيحاول يرجع غزه بنطخ قلت له طب خب هيك بترجع قال له ما كانش فيا انا بحمل الناس ففعلا في فكره الكواد كابتر والقناصه والدبابات وفعلا هذا تبع الكره خليه يروح يحمل ويجيب يحمل ويجيب يحمل ويجيب لكن اذا في واحد ثاني غيره بده يفكر يرجع بده يضرب فكره التفريغ السكاني للشمال ننطخ بقول حاولت فعلا ما اللي بتطلع الناس كلها وين وين بتمشي اتجاه واحد فيش واحد بيلف ويرجع ولا واحد ففانت هيك اتطلع ان الاقي واحد يلف يرجع اني اتشجع امشي جنبه فبقول له انه تبع الكرة اللي كان يوجهنا يقول لي يقول لي اوعى ترجع بتطخ انا سيبك من تقرش حالك فيي يقول انا طبيب وطالع من الشفا واسعاف فبقول له بقول له اوعى تقرش حالك فيي انا انا بروح باجي براحتي انا بحمل الناس طيب سعيد بدي بدي تساعدنا بشغله هلا بس بس باستكمال الحوار قدر الامكان بدنا نجرب الشق الانساني المتعارف عليه اللي احنا بنعرفه اللي اقرنا فيه على شايفينه بس بدي اجرب دائما اخذ المستوى الثاني من من المعركه يعني بمعنى انا مش نقاشي ابدا من اللي راح على الطاش العاديه اللي صارت خلال الدور او الطابور اللي صارت على باب المخبز بالنسبة مم. لي هذه بسياق شرعي كثير الناس خايفة وقلقة وبدها بدها تاكل وتشرب، بس المستوى الثاني اللي بدنا نتبعه إيه لأنه تحول لحالة منظمة لاحقا. مم. تحول لتجارة لاحقا، فمن هون أنا بالنسبة لي مهم إنه نمسك بس المستوى الثاني في 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 بقية حوارنا. أنت بتحكي عن الشمال، في الجنوب صار في حالات كمان إيه إيه اللي بعتقد تعاظم المشاكل وفي شيء ثاني أنا مش قادر أعرفه، يعني بمعنى إضعاف إضعاف القوى الشرطية أو القوى الأمنية في الشمال واضح، ولكن في الجنوب هو بلش بشكل متأخر أكثر. ولكن طيب. اللي صار في الجنوب اللي هي تعاظم المشاكل، ولكن إذا بدنا نيجي نحكي على مستوى الاحتكار وعلى مستوى ارتفاع الاسعار وعلى مستوى الاستغلال فبعتقد انه كان في الجنوب صح؟ 
لا يقارن مشهد, مشهد في الشمال في الجنوب الشمال عزل وطهر صراحه يعني الشمال دخلوا بالريان نمسك الايام الاولى فصلوا آه. احنا نمسك آه. الايام الاولى فصلوا م. فصلوا الشمال دخلوا من جحر الديك باتجاه نت سريم قطعوا الشمال عن الجنوب وبدا التعامل مع الشمال بدون مساعدات بدون قوافل بدون امدادات واستهداف للامن استهداف للمقرات الرئيسيه وتبشيع في الناس مجازر في الجنوب في غارات وفي قصف لكن كان في مساعدات بتخش وفي مقادير بتخش بضاعة وفي مساعدات بتيجي من مصر وفي رتم 10 شاحنات 12 شاحنه 15 شاحنه فكان المشهد كيف؟ المجازر متساويه هنا ضرب في الشمال وضرب في الجنوب في الشمال في بري في الجنوب فيش بري في الشمال فيش مساعدات في الجنوب في مساعدات في الشمال في استهداف للامن في الجنوب في استهداف للامن فصفقت عندك المعادله بثلاث حاجات بتختلف ما فيش تواجد على الارض للجيش في مساعدات بتخش وفي خلق صيغه للتعامل مع هذه المساعدات، بمعنى اذا الشرطه بدها تحاول تامن المساعدات تنضرب. اذا في لجان شعبيه بدها تامن المساعدات تنضرب. اذا في امم متحده ومنظمات دوليه بتدخل مساعدات بده يتنبه عليها انه ممنوع تسلموا لحماس، ممنوع تودوا تحت حمايه حماس، ممنوع تحرسكوا حماس، ممنوع تودوا للحكومه. فصارت المنظمات الدوليه تودي على مخازنها، عشان تودي على مخازنها بدها تحاول تلاقي صيغه مجتمعيه وعلى قولتها الصديق سيدنا المشايب المحبيه. انه في رفح قلنا فلان فلان شوف جماعتك يمرقونا، خليونا شوف فلان شوف جماعتك قرايبك ولاد عمك يمرقونا من منطقتهم من الشوارع يعني، بس بقول لك نشتري بلوك 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 بلوك، كيف بدنا نمرق الشحنه بلوك بلوك، ليش؟ لانه صار نهب صار سلب في ناس من من في كتله نزحت من الشمال للجنوب، عدد سكان الجنوب تضاعف، المواد اللي بتخش يعني في يوم من الايام كانوا 12 شاحنه و13 شاحنه و15 شاحنه. هدول بكفوش بكفوش حاره. فكان في مشهد امني ثاني في الشمال بالجنوب مشهد مفهوم مفهوم هلا هل 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 بدنا ناخذ ابرز معالم بسيطه ابرز ابرز المعالم قضيه ال... بدي ابلش فيهن وحده وحده الشاحنات م. بعتقد في ادعاء انه الهجوم اللي صار على الشاحنات كان هجوم مستهدف لاظهار ضعف حماس وشيء ثاني لتشويه حماس بفكره من الايام الاولى يعني لسه ما نقصت المساعدات ما بلشت المجاعه عشان هيك بس الادعاء شوي بنناقشه وكان في حديث عن انه هاي المساعدات قاعده بتسرقها حماس واحنا اولى فيها فبلش هجوم الهجوم على الشاحنات واللي لاحقا لاحقا تحول لشيء هيك مجاز وشعر ولطيف على السوشيال ميديا بقضيه م. انه انظروا كيف يعني الناس بتسرق لقمه عيشها وكذا وهي فعلا هذا الشيء موجود انه الناس بتحتاج تاخذ بس ببدايته كان ما كانش الشيء مبرر بفكره المجاعه او قله الاكل مزبوط مزبوط لانه مش مش يعني مش كل الناس شاركت في الموضوع، مش كل الناس تشجعت لفكره انها تهاجم المساعدات، مش كل الناس بتقدر درجه الاحتياج اللي عن جد المساس المباشر بالمساعدات. وخليني اقول لك شغله، جزء كبير من الناس اللي هاجمت المساعدات هي اساسا مهيئه نفسيا انها تهاجم المساعدات، يعني هو يتقبل فكره انه يهجم، مهيئه نفسيا هو طبيعته، شخصيته، تربايته، نظرته للحياه بتخليه انه يهجم على شحن المساعدات عادي، ليش؟ هو هجم على الشحن لسببين، انه فيش شرطه تردعه، او هو مش خايف انه اذا هجم يصير له شيء. بينما لو كان في تامين او في شرطه او في شيء هو كان راح يخاف، لكن هو ما عنده مشكله انه يهجم على الشحن وياخذه. وكان دائما الفكره انه يعني خليها تخش وتتوزع. خليها تخش وتروح للكل. فلا في جزء منه انانيه، في جزء منه همجيه، في جزء منه عربده انه خلص خشت من عندنا لازم احنا ناخذها، ليش تروح على الوسطى؟ ليش تروح على ليش تروح لتبعون الشمال اللي جايين؟ طيب اوقفك معلش، انت بتحكي هون عليهم ب... ب... باللغه كافراد. <تصفيق> بس هاي الحالات بدي اجرب بس اسالك انه الأفر... كانوا من البدايه افراد ولا كانوا من البدايه شيء منظم لانه اليوم عم نشوف الاشي بشكل واضح شيء منظم لا هو في في منظم بس في البدايه ما كان منظم او بالاحرى ممكن يكون كان هاجمين بمعنى انه في في ناس عن جد المفروض راح تروح تضرب المشهد يعني بروح هنا بمخبز العائلات في اول في اول اكتوبر لسه البلد فيها خبز <تصفيق> ليش ليش تروح ليش لان هذا انا بت... انا بتحليل الشخص انه هذا الو روح انها بالمخبز في قرار في اراده في توجيه معين انه روحوا انهبوا المخابز في صيغه بدها تصير انه يا اهل غزه شايفين ما فيش العائلات انتهت الخولي مسكر سوق فراس مضروب الساحه سكرت سوق اليرموك سكر اي فرصه حياه كان ممكن انها انها تكمل بشكل طبيعي كانت تنتن تنتن في ارضها يعني اذا ضرب مخبز البنا في انصراط الجيش بس اذا نهب مخبز العائلات في الشمال او اللي استرد مخبز ثاني او 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 خش على المخبز 
يعني خرب خرب السكه تبعت الخبز ليش طيب انت جاي تاخذ لا لا زي جعان. الجيش زي الجيش يعني آه انت جعان انت ماشي انت داخل جعان تحتاج احتياج انسان تاخذ وقت ليش بتخرب سكه الخبز ليش تخبطها مصوره بتكسرها ليش بتخبط الكره انا 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 عشان هيك اللو... اللو... اللوحه الالكترونيه سعيد لاجل لاجل هذه الصور لاجل شو شو عمل يعني انت مش قاعده بتحكي انك سرقت خبز وطلعت تمام لانه فعليا كان حتى جزء من المشاهد تقال انه الـ 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 الناس كانت تتوقف وتاخذ تشتري خبز وتروح واللي ما معه مصاري فعليا كان ياخذ ويطلع والناس تسكت عليه يعني هيك تمرق القصه صحيح. ولكن في مشهد اللي بحاول اقوله انه لساتنا بالمراحل اللي كانت الـ الـ اصحاب المخابز بعتوا خبز مجاني للي ما معه مصاري يعني في هذه المرحله بعدنا وصار الهجوم على بعض المخابز هون انا بقدر اشوفه منظم بدي ارجع مره ثانيه معك على قضيه الـ الـ الشاحنات والمهاجمه الشاحنات في البدايه من اللحظات الاولى اللي تم فيها الهجمات انا مش قادر اشوفها بشكل غير منظم الا اذا بدك تقنعني انه هي بشكل غير منظم لانه الجراه اصلا بالاساس على انك تهاجم الشاحنات ولسه مش لسه الجنوب ما انضرب ولسه ما صار فعليا عندك المبررات الاخلاقيه او المبررات حتى الاعلاميه اللي ما بين قوسين اللي هي بتقدم الاشي بتعيد بتعيد اخراجه انه اذكر الفيديوهات الاولى كانت كلياتها تقول هاي المساعدات اللي رايحه تسرقها حماس هل عندك ما يثبت فعليا او او ما ينفي فكره تنظيم هذا الحدث تنظيم هدول الجماعات لانه سعد من مكان ثاني للبضاعه وين راحت؟ راحت عند تجار انباعت. مظبوط، بس اقول لك شغله في في الوضع اللي زي هذا الوضع الحرب انت ما بتحتاج تنظم 100 و200. بمعنى انه اثنين ثلاثه ينفخوا في النار قادرين يحركوا فكره بشريه وراهم تلحقهم، يعني اذا كان الهدف ضرب القافله هذه او اتلافها او شل الخط خمسه او سته موجهين بيقدروا نتيجه ظروف الحرب ومعطياتها يجروا وراهم مئات. <تصفيق> انه يحركوهم بال 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 هيك بال بال بالعاطفه، يعني انا اللي صراحه المشهد اللي كان ايامها لفتني اكثر وكنت متبع صراحه عليه فكره لما صار الدخول على المعبر نفسه وحرج غرفه الشرطه اللي في قلب المعبر او المباني اللي داخل معبر رفح حتى ايامها طلع الخبر الاول انه حرقوا المعبر المصري بعدين قالوا لا انه الحريق صار في داخل الجانب الفلسطيني يعني الناس هجمت على المساعدات طب ماشي انت هجم على المساعدات ليش تحرق المعبر؟ ايش علاقه مرفق مرافق المعبر هي ما بخش عن طريقها يعني الشحن ما بفوت على صاله المغادرين وبيعدي منها وبطلع لا وفي بوابه ثانيه للشاحنات وصار اطلاق نار ايش بايام كان يحكي عن معبر رفح بس كان معبر رفح والضغط على مصر تخفف المساعدات فانا نفسي صراحه ما بطلع على موضوع هذا القراء يعني انه كان ايامها المعطيات كلها بتقول انه مصر في ضغوطات عليها تسمح ما تسمحش لا يا رجل كيف كده تتعاطى تقدرش تتعاطى لا انه في في قرار في قرار اسرائيلي بشكل او باخر انك هذه هذول الناس هذا الخط لازم ينشال اذا اسرائيل مش قادره تضرب الشاحنه بين الجو هي ضربت ضربت كل شاحنات مساعدات ما يعني ما تورعت اسرائيل انها تضرب شاحنات مساعدات لكن عشان تقطع الخط من اساسه بما ان اسرائيل يمكن ما كانت قادره ترتكب مجازر يوميه في شاحنات المساعدة تضرب شاحن حاول يروح على الشمال تضرب شاحن ميه شاحن فيه افضليه عن باقي الشاحنات المواد اللي محملها بنضرب ويقتل اللي فيه عادي فيش مشكله عند اسرائيل، بس انا مش 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 متفرغ انا كل يوم تضرب 12 شحن 12 شحن لا وما بتقدر قدام الضغط الدولي آه اللي يعني كان موجود شحن. لادخال عدد من الشاحنات انه تطلع وتقول يعني تضرب وتستكمل فعليا الدفاع عن فكره ضربتها، مستحيل كان الشيء يعني، فاللي ابدا عمل يعني ما في ما مش راح تتفرغ انها تضرب 12 شحن اللي عمل الدور هو الهجوم على الشاحنات في البدايه، تعرف ليه؟ لانه كمان من مكان ثاني، في اللحظه كمان اللي حتى يعني انا بعتقد انا من عندي انتبهت لها انه ما بين قوسين سوق الخيام الخيام المطريه والخيام غير المطريه اللي هو الناس بتطلع وبتقول يا عمي مرحبا انا هي الصوره من الامارات هديه للشعب الفلسطيني او لاهل غزه، ليش انا عم بشتريها ب 600 دولار؟ واحد ثاني بيقول لك 400 دولار، فبتكتشف انت انه في تجار صاروا عناوين اللي بسرقوا او هم بسرقوا، فعليا صاروا هم العناوين للخيم اللي موجوده، وال 600 دولار هدول نتيجه السرقه، يعني مش نتيجه طيب. سمسره هي داخله بشكل مجاني، هلا هذا المستوى انا بفكرش بقدرش اتعاطى معه كمان بشكل عفوي، لانه لو عفوي كان نتفكك بشكل مباشر او حتى يعني حصري على مستوى تاجر او تاجرين كان يتفكك، بس في شيء اللي كيف انت كنت تحوله لظاهره وفتح المجال لو ع... لو لو عفوي مع استمراريه دخول المساعدات والشاحنات بصمدش، بمعنى انه هذا اللي مهيمن على دخلت شاحنه شاحنتين ماشي انا شريت 40 50 كيلو معلبات او او 20 كيس طحين حضنت عليهم بديت ابيعهم وصرت تاجر، بس لما تدخل الشاحنات اكثر انا راح افقد امتياز اني انا الوكيل الحصري للطحين، 
بس طالما في ديمومه لانه اللي بخش بيجي عندي اللي بخش بصب عندي اللي بخش من معونات من اكل من شرب من من خيام من الواح طاقه من بطاريات من اي حاجه طالما انه هذا الخط ما صاروا عندي وانا قادر على منعه للتسليم المباشر خلص الموضوع صار موجه عارف كمان شغله يعني انا كنت بتبع من صار المجاعه في الشمال وبحاول ارسم مخطوط انه وين وصلت المجاعه ذروتها وين بدات محاولات الحل اول او ثاني قافله مساعدات حكونا تطلع من الوسطى من الجنوب للشمال بموافقه اسرائيل من اسرائيل وافقت على الشاحنات هي برنامج الغذاء العالمي اللي طلعها البرنامج سير الشاحنتين وثاني يوم او مش ثاني يوم في نفس اليوم قال اوقفنا تسيير الشاحنات غزه ليش؟ لانه تعرضت لاعمال سلب ونهب في المنطقه الوسطى <تصفيق> يعني طلعت الشاحنات اسرائيل انضغطت 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 موضوع المجاعه قالت طيب اوكي ودوا شاحنات راح برنامج الورد فود بروجرام هذا برنامج الغذاء العالمي قال بنطلع شاحنتين شاحنتين سبحان الله انسرقوا انتهبون بوتر خط ال بوتر خط الامدادات واسرائيل ايامها كانت مش جاهزه او بدهاش تدخل من ايرز او من زكيم مش مش في بالها تفتح تخفف الوضع على الشمال فقطع هذا الخط تحت مسمى السلب والنهب وخشينا بترند الانزالات الجويه والطيران وبالفعل يعني بعد بعد ما تم اسرائيل قالت لا راح ندخل من الشمال ولا من نحل عوز ولا من زكيم ولا من ايرز اللي بده اللي بده شحنات يجيب من الجنوب جابوا من الجنوب نهبت التغى الخط خشينا في موضوع الرصيف الامريكي وموضوع المظليات و... هلا هلا هذا 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 صار بسياق بسياق البحث الحلول بس لما بتعرف معلومه انه 60% من طحين غزه موجود بمخازن الانروا ولما تشوف تتذكر اللي هو الهجوم اللي صار على مخازن الأونروا وحتى فكرة طيب. حالة الشعبوية المجنونة على الإنترنت اللي صارت تتهاجم بالأونروا وأنهم طلعوا المخازن معبية والناس جوعان ولسه ما كانش الجوع مبلش يعني بمعنى طيب. بمعنى اللي هو المجاعة كمجاعة بتصير أنت ترجع وتشوف أنه شوي لا الأونروا كان عندها خطة فعليا للتوزيع الأونروا بالآخر كيان يعني في في فلسطينيين موجودين في رح بتقدر تتهمهم فهدول مش مثل التجار الثانيين وبتقدر تشوف كيف تسريع انه هجوم مثل هذا على مخزن مركزي سرع المجاعه واللي هو بالاخر كمان عم بيؤدي جزء من اهداف الاحتلال بتهجير الناس اكثر او دفعهم باتجاه انه يدور على لقمه لقمه اكل برا غزه كلها برا القطاع مضبوط بس هي بتعرف في شغله يمكن هي بدها بدها تدقيق من الارض اكثر بمعنى انه المخزن اللي انضرب اللي كان انضرب في الشمال في مخيم جباليا قصف وتم تدميره النزاع وين صار؟ انه الوكاله طلعت من الشمال اخلت زي باقي المؤسسات الدوليه وظل المخزن هذا مسكر. طيب انت يا وكاله ما وزعتيه ولا فتحتيه للناس وظل مسكر وقصف. فهان صار صار خلينا نقول لك ميكس المجننه مع الشعبويه مع الانانيه بس اللي انت بتقول عنه هذا هذا المخزن الثاني انا بحكي التاني. المخزن الاول التاني. اللي صار اللي هو مش في الشمال اللي صار انصرات. فيه هجوم عليه انصراط ص... اه صار في هجوم عليه وبتذكر حتى ابو جوليا طلع وقتها وقال كان متعاون معهم مع الانروا وطلع وقال يا جماعه هذول عندهم خطه كذا 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 ومش مزبوط انهم مخبيين على الشيء بس الحال الشعبويه كانت وقتها اكثر بفكره انه الانروا شريكه في تجويع الناس هو المشهد صح؟ مشهد مشهد انسى يعني شوف اسرائيل طلعت المؤسسات الدوليه طبقت شيء عليهم او او مررت شيء بدها اياه على ظهر المؤسسات الدوليه وهم تواطؤوا بشكل او باخر تواطؤ فكرة انه طلعوا انهم اخلوا انهم 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 ورفضوا التعامل مع الامن والمؤسسات الدوليه مشيت الحيط الحيط مع اسرائيل، مشت مررت اللي بدها عن طريق المؤسسات الدوليه وزي ما خلت المؤسسات الدوليه سبب في التهجير او شريك في التهجير يعني ادانتهم قدام الناس شفتوا هي هي الوكاله سبتكم وطلعت، هي اليو ان دي بي سبتكم وطلعت ف خليني اقول لك شرعنت استهدافهم او احلت دمهم او اهدرت دمهم قدام الناس انه انا محاصر انا في الشمال انا طيب شوف الوكاله بتطلع طب انا بدي اروح احرق ومخر الوكاله او بديش اتفاهم معهم او بديش اتقبل خطه يعملوها او 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 فعلى حالتين اسرائيل الشغله هيك انه استفيد من الوكاله وفي نفس الوقت اهدرها قدام الناس انه هيهم سابونا وشردوا فروحوا انهب بمعنى انه لو واحد قال يوم ثاني يوم خروج المؤسسه الدوليه واحد قال يلا يا ناس نهجم على الوكاله راح يلاقي الفات وراه ومش راح يلاقي حد يدافع عن الوكاله لانه الوكاله قدام الناس كانت متهمه بالتواطؤ بانها سبتنا وطلعت واسرائيل استفادت من طلوعها واستفادت يعني استفادت من طلوعها بانها ضدنا واستفادت من طلوعها انها هي كمان ضد الوكاله انه هي اساسا اسرائيل ما بتحب الانوروا ولا بدها اياها ولا تتقبل وجودها وتسعى لتدميرها بشكل معلن واضح هي بتقول احنا بدنا ندمر الانوروا فهي قالت الانوروا تعالي شكرا انتم طلعتوا من الشمال طيب تعال نستفيد من طلعتوا يلا اهدروا دم الانوروا بالمخرج استبيحوها لو كان في خطه منظمه او كان في خطه توزيع ما كانش راح تصير مجاعه بس لما لما اكياس سطحي مثلا عندك 1000 كيس 
يسرق منهم 800 ويتمزع 200 وعلى الطريق يقع منك اثنين وهذا يجي عليه طينه وهذا ينكب وهذا ينباع وانا اخبي عندي 40 وجاري ما عندوش ولا كيس يعني في احدى الحالات مثلا في شمال غزه واحد كانت هوايته او 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 شغله الشاغل انه يلف على البيوت يلم طحين يفتش على بيوت طيب اخذ اول كيس محتاج ثاني كيس محتاج ثالث كيس محتاج فرغ صف المدرسه اللي هو نازح فيها وصار يعبي فيها سطحين فوصلت المعلومه من واحد او من اثنين او من فلان او علان انه فلان عنده يمكن 50 او 60 كيس سطحين اجى مين؟ اجوا الامين اللي هو هذا مرحله ما بعد الاجتياح الاول بعد ما انسحبت صليب من الشمال اول مره انت عندك طحين بدنا نوزعه الناس محتاجه مش محتاجه شيء فالثلاثه الشباب الامن اللي اجوا على المدرسه انضربوا تكسروا من من الزلمه وعيلته فرجعوا الامن هدول انسحبوا بلغوا اللي صار معهم فيعني على كلام الشاب اللي كان في المدرسه صديق بيقول انه عملوا عليهم 7 اكتوبر على الديك في قلب المدرسه انه خش الامن بسلاحه واطلق الرصاص الحي مباشره انه مش جاي يتفاهم كمان مره لا جاي يقتل انه خلص في عرف توري او في قانون توري فلان عنده طحين وفلان بده يشتل اللي بعثنا له بحسنا ما بده يشتل بده ينطخ اذا بده يقبل الطحين عنده قال دخلوا اشتبكوا طخوا واطلقوا النار وصارت اشتباك بينه وبين العيله لانه في احد او اثنين او ثلاثه كان معهم سلاح ونتيجه تبادل اطلاق النار ماتت الطفله الطفله بنازحه في المدرسه بس كان القرار انه خشوا طخوهم اقتلوهم وطلعوا الطحين ووزعوه صيدلي عنده صيدليه عنده معبيه ادويه فلان هات الادويه اللي عندك هذه الادويه مش في شخص بديش اعطيكم اياها طيب بدنا ناخذها غصبا عنك بالفعل تحملت الصيدليه تفرغت من الادويه وانتقلت على المستشفى وضعت في خدمه المستشفى ناس بتقول لك هذا مال شخصي ناس تحكي لك حقهم مش حقهم هذه عربدة مش عربدة لكن الفصائل في النهاية فصائل هذه مش 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 جمعيات حفاظ على البيئة ولا جمعيات حماية الباندا من الانقراض هذه فصائل عسكرية تقاتل أشرس حرب في تاريخ الشعب الفلسطيني وبتدافع عاملين قاعدة يعني تاخذ معركة الوجود فما راح تسمح لك انك تخوض رفاهية فضوا صيدلية من الأدوية أو سمحوا لواحد يخبي عنده 40 أو 50 لكن أنت تخيل أن واحد عنده 40 كيس سطحين كل كيس 50 كيلو يعني هو عمليا حارم 40 عيلة شخص حارم 40 عيلة هذا ما بكون شيء عفوي طمع اه انانيه اه لكن انا وجهه نظري انه لا في في صار الو في صار اعاز الاثنين وثلاثه وفي الوضع الحرب اثنين وثلاثه بحركوا بلد بس انه يحكوا يلا هي بلاقوا وراهم مئات يلحقوا فالموضوع ما كان بريء ابدا سعد من ناحيه ثانيه كان في مسار لاستغلال ولمساهمه بالتهجير اكثر بقضيه الـ الـ التنسيقات انه مثل ما كان في بالجانب المصري كان في سماسره او في عنوان واحد بحاله غزه كان في اكثر من عنوان اللي فهمته كمان انه كان هذا مدخل اصلا لجمع كاش لجمع لجمع دولار لجمع لجمع دولار من البلد ممكن تحكي لي اكثر على الوضع احنا كنا يعني بنحكي على الجانب المصري اللي هو اسس اصلا للمشهد البشع يعني م. انه اللي بده يطلع لازم يدفع مصاري بس من ناحيه من ناحيه غزه كميه النصب اللي كانت موجوده والعناوين المعروفه يعني انا المفاجئ انك انت بتعرف فلان وفلان او فلان وفلان فلان منسق فلان بنسق لك افلام بنسق لك يعني فعليا آه. وممكن ما ينسق لك يعني ممكن ينسق لك وممكن ما ينسق لك بس ممكن تحكي لي على هذا المشهد كمان لانه هون في شيء مباشر اللي بشجع على التهجير شوف في الايام الاولى يعني المعبر انضرب في يوم 8 اكتوبر او 9 اكتوبر وسكر ورجع فتح ثاني الناس قدام المشهد العام والحرب والشيء كان المعبر فاتح في ناس بتنسق وبتطلع ما حدش منتبه يعني في تجار رجال اعمال عائلات كان لسافرت وكانت مبالغ نوعا ما ايامها يعني 700 دولار 800 دولار اشياء بسيطه بس امام يعني مشهد الحرب الكبير مشهد الدمار الشهداء كان معبر فاتح بفرغ 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 وما حدش منتبه بعدين يعني هذه كانت ماشيه كيف خلينا احكي لك بتراكمات المعارف السابقه بمعنى انه فلان سافر كثير واجى له اصحاب في مصر فلان بيعرف ضابط فلان بيعرف شيء فلان بيعرف حد الداخلية بيعرف حد في الخارجية بيعرف حد يضيف الاسم فكانت الأمور ماشية بحد الأدنى ماليا وما حدش من فيه ما حدش كان فيه مفكر أنه يطلع من غزة أو يهاجر ويطلع من المعبر أو أنه لسه الناس كان عندها هاجس أو أمل أنه يلا شهره بتخلص شهر ونص خربت الأمور شهرين وخلص يعني شو قديش الرتاب 7 أكتوبر كبير قديش الناس ما كان ما أنا نفسي شخصيا تتذكر في أول أيام مش كنا نحكي أنه شهر بتخلص شهرين بتخلص لا نبدا نفكر لبعيد لا الموضوع راح يطول لا الموضوع راح ياخذ سنه او اكثر كثير ناس يعني بتوقع انا اليوم ما كمان سافرت وطلعت كان نفسي يعني ما كانت تفكر في اول اسبوع انها تطلع ف 
ففي ناس اشتغلت بعدين الموضوع بدا يتحجم بشكل اكبر انه خلص صار في عناوين ثابته ومركزيه ولها تسعيره ثابته ومركزيه عشان في ناس دفعت 7000 في ناس دفعت 10000 في ناس دفعت 15000 في ناس دفعت 20 و30 و50 الف دولار عشان تطلع هذا كله في هوجه الايام الاولى اللي كنا احنا ملهيين في الاخبار وفي التداعيات وانه وين وصلت الاشتباكات وين وصلتش في عمليه بريه مش عمليه بريه اسمح لي اسمح لي انت قاعد بتقول بس عشان افهم عليك احنا عم نحكي على مرحله ما قبل تنظيم السوق هذا باتجاه ال5000 وال7000 وال2500 عم نحكي على المرحله اللي هي انتقلت من فكره انه انت عندك علاقات في مصر تمام او عندك مرتب مع ضابط ما او قصه ما فعليا فانت موجود عنوان في غزه بتاخذ مصاري بلش الاشي ب500 و700 دولار بعدين وصل ل12000 دولار و13000 دولار بالسوق صح طيب. وبهذيك المرحله فعليا اختلط النصاب بالحقيقي قبل قبل 7 اكتوبر كان في مسارين للسفر من غزه او ثلاث مسارات انك تسجل طبيعي للسفر وتستنى دورك يجيك بعد سنه سنتين شهر شهرين بغض النظر وتسافر طبيعي الشغله الثانيه انك تنسق اللي هي الهلا تطلع بباص وتدخلك على المعبر وتفوت وفي الشغله الثالثه اللي هي المنسقين اللي هم الدرجه الثانيه اللي هو بيضمن لك اسمك ينزل على المعبر بس يعني هو عمليا تلاقي اسمك فعلا عند الجانب المصري وبتفوت وبتعدي وبعدها اذا سنك تحت الترحيلات بتروح في الترحيلات سنك فوق الترحيلات بتعدي بتاخذ سياره من باب المعبر وبتسافر. هلا مثلا كانت تسعيرتها ثابته، هذول المنسقين كانت تفاوتات شيء ب 700 شيء ب 800 شيء ب 1000 شيء ب 300 سافرت كثير ناس تنزل التسعيره صار موسم صيف وناس كثير اجت من برا غزه وبدها ترجع تسافر هذه تقضي الصيف عندها لو تطلع بالضبط لقبل الحرب بشهر كميه اللي هي كنا نسميها موسم الحج لغزة وموسم العودة لغزة الناس اللي جت من أوروبا ومن بلجيكا ومن اليونان ومن تركيا هذول لما بدهم يطلعوا بدهم يسرعوا الوثيرة فراح يدفعوا أكثر إنه بديش أستنى فأنت عارف في موسم طلوع في موسم رجعة هذول الناس العناوين كانوا معروفين كثير إنه أبو فلان بنسق ب 600 وفلان بنسق ب 700 وفلان بنسق ب 500 هذول قبل الحرب معروفين والنظام اللي هو يلا بس عد المعبر ودبر حالك مش إنه سيارة تاخذك للقاهرة فـ لقبل ما يسكر المعبر التسكيره الثانيه كانت هذه العناوين معروفه ولكن هذه العناوين جزء منها نزح جزء منها انتقل على الجنوب جزء ضل في الشمال جزء حافظ على صلاته مع المصريين جزء ما حافظش جزء في يعني المعبر خش في ترتيبات جديده انه في قوافل مساعدات وفي وفود دوليه وتيجي فنوعا ما المعبر رفع صارت عليه العين اكبر فمش كل الطباخ بيقدروا ينسقوا لك او كله ايده مليانه يعدي لك وصار ناس تدعي انا بنسق لك انا بنزل اسمك انا اليوم انا بكره انا انا واحد من الناس ما سمحت اكلم ادفع 1000 زياده بنزل لك الاسم بكره طبعا سالت وراه طلع لا بيعرف يحكم ولا على اسم ولا حتى بيعرف يطلع حاله فهذا الموضوع اخذ مسارين مسار تفريغ كاش انه كان جمع الاموال يصير في غزه مش زي الشق الثاني الشغله الثانيه انت التسريع وتيره انه في عائلات كانت طلعت ما حد يشتري عنها يعني تسال عن فلان بقول لك طلع هو عائلته في اول يوم او ثاني يوم او الاسبوع الاول من الحرب وين هذول ما سمعناك عنهم مستشهدين؟ لا يا عمي هذا طلع من 10 10 كان في مصر، من 12 10 طلع في مصر. فهذيك الفتره صار نصب، صار سرقات، صار سحب دولار، سحب شيكل، سحب ارصده من البلد، وصار عمليه تفريغ بس قدام هول المشهد ما حدش حس فيها للامانه، وما كانش العدد او الطاقه طاقه التحجير تبعت معبر رفح ما كانتش كبيره. لما سكر المعبر وصار خلص بدك تطلع حصرا يا جريح مع كشوفات سواء مع الاتراك او مع القطريين او مع الاوروبيين يا بدك تطلع تنسيق مؤسسات دوليه اللي هي العمليات الاجلاء اللي كانت تصير يعني يا جريح يا اجلاء عائلات او رعايا يا تدفع وتطلع. وفي ناس رعايا دفعوا عشان يطلعوا لانه طولت يعني في ناس مثلا بلجيكي او المانيا او مع جنسيه كنديه وكندا بتحكي له مثلا بعد شهرين ممكن اسمك ينزل على المعبر او ثلاثه فاضطر انه ينسق ويطلع ويخش مسار الاجلاء من داخل مصر مش من غزه. طيب جمع جمعوا الكاش وبدي بدي اجرب اربطها في بعضها جر جمعوا الكاش الحولات كانت اصلا دائما بتكون على غزه بصعوبه يعني ما قبل الطوفان صارت العناوين اللي موجوده الدولار اللي اللي يعني نتيجه الاشهر الطويله السابقه او الفترات اللي الناس كانت مندفع فيها باتجاه باتجاه الطلعه ما قبل ما الدفع يكون بمصر تمام الدفع كان في غزه انا لسه في غزه اه وجزء فعليا من الضبط تبع تبع النصب اللي كان في غزه فعليا انه تحول على مصر كله انه حتى اذا في عمولات لازم تكون الدفع خلص بتسلمني اياهم في القاهره بس بدي احكي بالمرحله اللي هو تم جمع الدولار الموجود في البلد الى حد ما وصار متمركز عند عناوين محدده العناوين هذه دخلت بالتجاره دخلت بالحولات ودخلت بغيرها سعد في مشهد انا مش قادر امسكه كيف صار الدولار له سعر بغزه 
كيف صارت الحوالات بتوصل انت بتحول 300 دولار هون بتستلمهم 150 ولا 180 ولا 220 <تصفيق> حسب شو السعر كيف بطل في سيوله كيف فعليا يعني حتى صار في تجاره تجارة العمولات من الناس اللي بدها تحول مصاري لاهلها، ممكن تشرح لي هذا المشهد تفهمني اياه؟ شوف الموضوع هو طويل جدا ومتشعب لكن خلينا بس بدي اقول لك شغله بس الناس اللي جمعت مصاري والناس اللي كان معها مصاري صارت صارت امراء مش امراء حرب خلينا نحكيها خلينا نقول لك تجار المشهد يعني فلان لفلاني بانصراف طالب في الثانويه العامه، ثانويه عامه 18 سنه في اول الحرب اخذ من ابوه 6000 شيكل شرى فيهم طحين وحط تسعيره للبيع وصار يبيع ويشتري ويبيع ويشتري وفتره من فتره ويعتبر الان هو يعني خلينا نقول لك من من عناوين بيع طحين في انصراف تولد عمره 18 سنه وبعدها ايش بيطلع مرات؟ بروح بلف على مراكز الايواء او على المخيمات انه من فلان الى كيلو طحين هديه، من فلان الى كيلو طحين هديه، توزع يعني بفرض تسعيره بتعامل كتاجر وبرضه عنده هامش عمل خيري كمان له هذا ليش؟ لانه جمع كاش في اول فتره وشرى فيها طحين وطحين وطحين. نروح لموضوع المصاري. موضوع المصاري بدا في غزه يعني الناس اول شيء البنوك انضربت، تحيلت تماما المشهد، من اول يوم بنك فلسطين، بنك العربي، بنك كلها موظفين ما كانوا يداوموا ابدا. انتهى الدوام المصرفي في في 7 اكتوبر قبل ما البنوك يعني البنوك ما فتحت يوم 7 اكتوبر اساسا الضرب بدا 6 وثلث البنوك بتفتح على 9 ما كانوش موظفين رايحين طلع تعميم انه خلص كله يضل في بيته يوم يومين ثلاثه كثافه النيران اللي انصبت على غزه ما سمحت للبنوك تفكر انها تودي موظفينها على البنوك صار عندك مصارين يا الصرافات الاليه يا الكاش اللي في جيبتك هذا بحكي على الاموال اللي في غزه يا معك كاش في ايدك يا معك في البنك تسحب على البطاقه كمية الغارات والقصف و و و و و نقلت عدد الصرافات الآلية في غزة من 91 صراف يوم 7 أكتوبر لثلاث صرافات قيد العمل في إبريل الماضي، هذا في إبريل احنا اليوم في في 7 يعني قبل ثلاث شهور عندك ثلاث صرافات شغالة واحد شان يونس واحد رفع واحد دير واحد انصراف كانوا خمسة صاروا ثلاثة يعني اللي له مصاري في البنك مش قادر يجيبها إذا كان في الشمال عوضوا على الله فيش ولا صراف آلي شغال في الشمال إذا كان في الجنوب يبدو يروح على خان يونس تحت النار، يبدو يروح على رفح قبل الاجتياح، يبدو يروح على الوسطى ويصب دور. عشان تحط بطاقتك في الصراف وتسحب مصاري، طبعاً. أنت مش ضامن أنه الصراف فيه مصاري أساساً. لأنه ما بتعباش. يعني إذا حد أودع في تجار عملياً هذا معلن من سلطة النقد الفلسطيني، يعني في تجار بيلموا الكاش من بلده بيعبوا الصرافات. ليش؟ عشان لما تيجي تسحب من الصراف ياخذ منك عمولة. فالان نحل المشهد المال اول شيء في قلب غزه بعدين نيجي لموضوع الحوالات لان الموضوع فعلا فعلا مذهل. اللي معاه كاش صار يصرف. طيب ثواني عند بنحلي. عند الصرافات بعتقد لازم نستوقف شغله، في م. ناس كثير بتحكي لي على فكره الخوات اللي موجوده على الصرافات المحدوده، انه في حدا براقبك شو بدك تسحب مصاري وبسمسر عليك، بسمسر على حسابك. صحيح. صحيح. هي مضبوطة؟ صحيح موجودة موجودة ما فيها انا والدي واحد من الناس يعني هذا سمعتها من والدي لانه بروح في قدرات بالتقاعدي بقول بيجوا يا بدفع شاوى يا بدفع بديكوا دور سيري يعني 100 شيكل 100 شيكل 100 شيكل بوقفكم بالطابور بدك تدفع اكثر بقدمك بالطابور بديك دور اكثر يا اما بشحب بشحطوا المصاري من الصراف واذا بدك خذ يعني بدك تقبض ادفع لي بالكريدت تبعتك بالبطاقة عندي وبديك مخصوم منه العمول يعني انت بتدفع لي على البطاقة 3000 بعدك حسابي 3000 بديك 2500 في ناس لا بتبلطش بتقف وبتنظم الناس دور هي بتنظم الناس دور وبتقول لك يلا الدور ب 100 شيكل او الدور ب 50 شيكل او الدور ب 20 شيكل. إيه بقول لك الناس اللي كان معها كاش اول شيء في ناس دفعت وسافرت حطت كاش في ايد السماسر هذول، في ناس معها كاش بس تشتري، بس اللي كان معه 100 شيكل ال 100 شيكل هذول مثلا بيمونوا له الدار يومين او ثلاثه اكل في الوضع الطبيعي صار يجيب علبة السلطه ب 100 شيكل. فانهلك الكاش مع الناس خلصت، الصرافات والبنوك تحيدت بطلت تشتغل. السلطة اساسا من دونها الواسطة ما اكل هواء، فيش رواتب من قبل 7 اكتوبر فيش رواتب وازمات ونزل الراتب وما نزلش. المتقاعدين اساسا رواتبهم 70% من قيمة الراتب الاساسي، يعني مبلغ لا يكفي في الوضع الطبيعي، يعني في الوضع الطبيعي بعيش بس وضع الحرب في علبة الصلصة ب 50 شيكل بيعملوش شيء. فبدأت الناس تشتغل على شغلتين او على ثلاث مسارات، على الحوالات الخارجية وعلى مسمى الحوالات الخارجية اللي هو عشان احنا برضه نفككه. مفهوم الحوالات الخارجية ايش بيعتمد؟ اما انه تجيك مصاري عن طريق مكاتب الصرافه ويسترن يونيون والبرعصي وماني جرام وشيء هذول انقطع اتصالات وانقطع انترنت وسيستم دولي سكرهم طلعوا من طلعوا من اللعبه بدري يعني بطلت تقدر تروح 
عند البراعه اذا تاخذ حوالي ويسترن او تروح لانه يا في شيء كاش يا في شيء سيوله يا في شيء اتصالات يا هو من قدر يفتح السيرفر تبع الويسترن ويكشف لك يا انت مش عندك نت تستقبل الايصال اللي عليه الفيسبوري هذا ففي جمله يعني تفاصيل اهمها الكاش والاتصالات حيدت مثلا بالصرافه اذا طلع الشيء الثاني وكان تقريبا يعني خلينا نقول لك عاصمته تقريبا تقريبا تركيا اللي هي مكتبه الحوالات اللي بتسليم باليد باليد بمعنى انا بعرف انه فلان في تركيا بحول على غزه فلان هذا مش مكتب زي البرعصي او زي ماني جرام او زي ويست يونيون انه عنده مكاتب لا هذا عنده شبكه موظفين في غزه يعني ممكن التلمك يخلونا ترفح والدير والبريج والانصراط والمغازي غزة ولا عندك سريع وممكن يسلم لك في الشمال كمان في الشمال ممكن يسلمك عند مفترق الطيران أو يسلمك في جبالي أو يسلمك في الشجاعية شبكة شبكة مش محلات وأفراد يعني حركتهم أسهل أسرع بتروح لفلا أنا تعطي مصاري تحوله بالليرة التركية أو بالدولار أو بأي عملة أنت في الخارج أنا عايش شكل لا أنا بيأخذ منك المصاري ال 100 دولار سعرها حسب الضفة 3.75 شكل 375 شكل فبقول لك أنا بسلمك في غزة 320 يعني عمليا هو قطع على كل 100 دولار 55 شيكل. انت بتديه وبسلم بسلم في غزه. عنده بتقول بقول لك مين المستلم؟ بتقول له فلان الفلاني اعطينا صوره هويته وفي منهم ناس بدهم يعملوا هيك شغل احترافيه اكثر انه بديك كود بقول لك هذا الكود بتعطيه للموظف عندنا او سيري نمبر او شيء زي هيك، ناس منهم صارت تسلم في مكاتب، ناس وصلت تسلم في الشوارع، ناس منهم انه جاب لك في الشارع يعطيك. واعتمدوا على موضوع العمولات هذه بفرق ال العملات بدات ب 5% 10 20 30 وصلت ل 20 و30% في بعض الاحيان العملات هذه. الشغله الثانيه موضوع تطبيق بنك فلسطين، انه انا عندي حساب بنك فلسطين، اخويا في بنك عنده حساب بنك فلسطين على الجوال بس انا برا، فانا ايش ممكن اعمل؟ ممكن اكل احول عن طريق بنكي انا اللي في تركيا علي ويقتطعوا مني 12 او 13% او 15% عشان احول المبلغ من عندي على بنك فلسطين ياخذ اربع ايام. بعدين اخويا يروح يحمل التطبيق ويروح مثلا لتاجر يقول له اسمع انا معايا 400 او 500 شيكل على التطبيق بدي احول لك اياهم على التطبيق خطط تعطيني اياهم كاش. فاخويا يعطي انا البنك قطع مني 12% عمود التحويل من بنك لبنك سويفت. بعدين اخويا استلم المبلغ مقتطع منه 12% اداه للتاجر على البنك حول له اياه على البنك والتاجر اداه اياه 300 لانه قطع منه 10 او 20% فتخيل كميه الهالك اللي صارت في ببالي اخويا استلم 300 عشان يشتري يشتري كيلو البندوره ب 70 شيكل او 80 شيكل او 100 شيكل. ناس اشتغلت على مكاين اللي هي الدفع ناس اشتغلت على موضوع الحوالات انه انا بعطيني على حسابي وبعطيك كاش ناس جمعت الكاش وتعاملت فيه الشغله الاخيره انه في تجار في غزه كان معهم كاش معهم مبالغ ضخمه سواء محتفظين فيها في بيوتهم او في خزنات او او نتيجه صفقات مثلا حد باع بيت دار يوم 6 اكتوبر حد باع سيارته يوم 5 اكتوبر وما راحش على البنك يودع ولسه مكسل هذول في منهم جزء كمان تجار معهم مبالغ ضخمه وبدهم يطلعوها برا فايش بيعمل بقول لك انه بيجي لهذا المكتب اللي انا بحول معاه مثلا من تركيا او من مصر او من هان او من هان بقول له انه انا مش بدي ابعث من تركيا على غزه انا بدي اطلع من غزه على برا فهو بياخذ المبالغ هذه منه في غزه وبقول له مين بدك يسلم برا في اوروبا في امريكا في المانيا في قبرص في اليونان في تركيا فبصير ديل معين وهذاك التاجر بكون امن مصاريه عند اخوه عند ابنه اللي بدرس عند شريكه بس هذاك طبعا اخذ منه المبلغ اخذ منه مثلا 10000 شيكل لكن سلمه في في تركيا او سلمه في اليونان 7000 او 5000 اخذ عموله، لكن الكاش اللي اخذه من التاجر هذا بساعده انه هو برضه يرجع ما يدير اموره، يدير شغله، ليش؟ لانه راح تيجي ناس برضه بدها حوالات تسلم في غزه، راح ياخذ من برا من تركيا ويرجع يوزع في غزه، او ياخذ من مصر ويوزع في غزه، وعملات عملات عملات بتتفاوت. طلع برضه ترند جديد هو العمالات المهريه، بمعنى واحد عنده 10000 شيكل في داره او 20000 شيكل، انضربت الدار. طلعهم، شيء مزع، شيء مهري، فيش فكرة إنك تروح زي دول على بنك فلسطين تبدلهم. فصار فكرة إنك تاخذ هذه المصاري المهرية مستعد تبدلهم للربع أو للثل أو أقل من الربع، 40,000 شيك تعطيهم للتاجر يقول خذهم وأديني 10,000، خذهم وأديني 20. لا، يقول لك بديش، ما هذه ممزوعة، هذه مهرية، هذه محروقة، هذه زي هيك. آخر الحالات اللي صارت فكرة إنه يبعثوا مع التجار أو مع سواقين المساعدات اللي بيجوا من الد... من الجنوب للشمال، لكن هذه يعني مش مجديه لانه الت... يعني السواق شحن كثير وياخذ لك 200 300 شيكل 400 شيكل وانت ما بتعرفه وما بيعرفك وفيش علاقات شخصيه يعني في احسن الاحوال لو عرفت سواق خذ مثلا ودي لك 100 شيكل او 200 شيكل مره مرتين بعدين بطلوا السواقين لانه مش مستعد يخسر مسار عمل وهذا وحاله ال... الايجو العالي انه عنده انه هو الوحيد في قطاع غزه اللي بيطلع من الشمال ولا الجنوب وبخش على نسارين وبرجع بطش بلفلف في قطاع غزه 
فالمشهد الان حاليا واقف عليه حتى المكاتب هذه اللي كانت تشتغل على شغل التحويلات الفرعيه نوعا ما مع موضوع الكاش يعني هم عمليهم بيقول لك احنا كميه الكاش في غزه ثابته لكن بتلف قاعده يعني انا بعطيها لفلان بس فلان بيرجع ثاني يوم بيعطيني اياها الناس حاولت تكيش رصيد الجوال انه انا انا ابعث له 100 شيكل رصيد جوال وهو يقعد يبيع للناس رصيد 20 20 20 ابعث له 200 شيكل على الرصيد الجوال وهو يقعد يبيع للناس ارصده يحول من جواله لجوالات مو ياخذ منهم بدالها كاش فالطرق كثيره لكن كلها بتهلك وضيف عليها على التضخم الجنوني في الاسعار ضيف عليها كميه الاموال اللي طلعت من غزه في موضوع السفر في الايام الاولى او الناس اللي في ناس ايش عملت؟ في ناس قالت للناس نسقوا لنا في مصر وادفعوا لنا واحنا جايين بنجيب لكم المصاري معنا يعني بالمحبيه وبالاخويه وبالصحوبيه او بالدين او بالحاجات زي هيك انا معايا يعني اقل عيله بدها تطلع بدك على الاب 7000 دولار او 7500 والام 7500 او 5000 5000 خلينا نقول في اخر تسعيره الاب والام 5000 5000 وقول عندهم اثنين اولاد 18 هي 10 هي 20000 وعندهم ولدين تحت ال 18 هي 20 25000 يعني عمليا في عيله حملت 25000 دولار من غزه طلعت على مصر سلمتهم لواحد لانه ايش؟ راح وحجز دور ونستقلهم ودفع لهم ما فيش حد بيعمل ببلاش فهذا جزء كان مشهد من مشهد تفريغ قطاع غزه من المال من الكاش بدي وبدي وبدي اضيف كمان فكره تهريب الدخان اللي بكون مع المساعدات هسه على سيارات المساعدات <تصفيق> اللي بتم الهزوم فيه على يعني هذا هذا منظم بالكامل هذا مافيات يعني انه في حدا فعليا بكون حاطط لك كرتونه دخان موجوده وعاطيك عنوان السياره سياره المساعدات او سياره التجار فبتم مهاجمتها لانه فعليا كرتونه الدخان هي برا ممكن تكون 500 دولار بس بغزه 3000 دولار ممكن تطلع بالراحة. على الاسعار اللي مجنونه فهذا جزء كمان من 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 حركه مصاري او جزء من حوالات بتكون بين برا وجوا طب سعد على على مستوى على مستوى خلينا نروح على مستوى الضبط احنا كنا نحكي بطوال الوقت على مستوى جبهه داخليه على مستوى يعني اختراق الحاضنه واختراق الجبهه الداخليه وكمان العوامل اللي ساهمت في تعزيز هاي الثغرات الكبيره إذا بدنا نقول في الأول أنه كان مثل ادعاء المصادر اللي يعني سألتها وتواصلت معها لتفسير شو صار وإنت تواصلت مع مصادرك اختلفنا عن نقطة إحنا <تصفيق> انه حجم المشاكل اللي موجود لا يمكن ضبطه بالقوة الشرطية اللي موجودة يعني تفاقمت المشاكل منذ الأيام الأولى حتى وصلت لحد أن القوى الشرطية والقوى الأمنية غير قادرة على السيطرة عليها فتراجعت تركتها على أمل أو ضمن يعني تمني أو ضمن خطة أنه لن يطول الحال وكيف أنت حكيت بأكثر من محطة لاحقا من زبطها يعني صحيح. لاحقا من سويها مش قصة نظامهم أوكي آه. وفي ادعاء ثاني فعليا اللي عندي انا ان يعني المصدر قلل اهميته اللي هو قضيه جانب من القوى الشرطيه والقوى الامنيه شارك اصلا في 7 اكتوبر في اكثر من مرحله اذا مش في المرحله الاولى في مرحله ثانيه او في مرحله ثالثه او استشعروا من هول الحدث انهم هم هدف خاصه بالمراحل الاولى اللي تم استهداف فيها يعني كل من في حرف الحاء مش حماس يعني صحيح اذا بدنا نمسك المسار الزمني رفعوا يعني تم تحييد حماس وقواها الامنيه فعليا من الايام الاولى من الاسابيع الاولى ولاحقا فعليا عولت على انها فتره بتمرق للمرحله اللي هي قفزه للمرحله اللي صار في حديث فيها عن اليوم التالي والحديث عن العشائر او الجهات الامنيه او الجهات العشائريه او الجهات العائليه اللي بدها تدير غزه هون بعتقد وصححني إذا أنا غلطان كانت اللحظة اللي بلش الحديث فيها أو رجع الحديث فيها على ضبط القطاع ككل فبلشنا نشوف لجان شعبية بيطلعوا مجموعة أربعة خمسة بعصي أو لابسين عصبة بيضة ولا إشارة عيديهم بلشنا نشوف مسلحين بيطلعوا بمناطق بلشنا نشوف محاولات لتأمين الحالات وبلشنا نشوف ضرب لبعض العشائر او بعض العائلات اللي تواطأت او اوشكت ان تتواطأ فعليا باتجاه انه تكون هي الجهه المحليه. المسار اللي انا بنيته انه اختصرته فعليا بس هو مسار دقيق دقيق اه عمليا هذا اللي صار مع العلم انه او في اضافه معينه كانت انه يعني حماس كتنظيم موجوده كعسكر عسكر غير خارج معادله الجبهه الداخليه دائما جبهتهم شرقه لكن حتى لما كان يغيب الامن او يتراجع الامن او يتقلص دور الامن 
إيه يعني كيف في حرب 2014 مثلا المساجد ما قضيت ادارات المساجد لجان المساجد لجان الزكاه تبرعات الحاجات هذه كانت نوعا ما تساهم بدور اغاثي إيه دور امني إيه اللي هم الاولاد الثانويه وما الى ذلك والشباب الجامع يعني كلهم دور حضور على الارض كنوع امن كضمير كرصد حتى كشؤون معنويه انه يعني اذا الجامع مش مضروب او مش مقصوف الشيخ يحكي له كلمتين يحكي مع اهل الحاره يوزعوا معونات يوزعوا مساعدات هذا برضه من اول يوم غابت هذه انتهت تماما كيف المسار تدرج كيف انت حكيته كان في بحس انا حاله يعني عندنا صد ورد بمعنى إيه اسرائيل بتحاول تضرب بتعمل عشائر حماس بتضرب بتستهدف روس في العشائر بتحيدهم الصد ورد بعد المرحله تبعت تبعت الحديث عن اليوم التالي صح آه. امم يعني و... ومعلش كل خيال بس طرح... نقطة بدي أضيف نقطة من بعد إذنك اللي هي بعد بعد قضية العشائر المحطة الكبيرة اللي كانت في ضرب مستشفى الشفا اللي هو كان فيه فعليا صحيح. كفة القوى الشرطية صح؟ صحيح أوكي. صحيح هو اللي صار إنه إسرائيل بدأت تحكي عن اليوم التالي حماس ما عندها ما عندها تصور عن اليوم التالي أو ما عندها طرح معلن علني على اليوم التالي عندها وقف العدوان تطلع الشرطة على الأرض إسرائيل تضرب الشرطة إسرائيل تتواصل مع العشائر حماس تضرب العشائر بتروح حماس تعمل لجان شعبيه اسرائيل بتضرب اللجان الشعبيه. بتيجي اسرائيل تامن بقوات امن رديفه او تحاول تعمل بطلات او تدعو لتدخل مخابرات او شيء، في مجموعه من المخابرات تم استهدافها وتم يعني حماس يعني ما خجلت او ما ترددت او ما خافت انها تحكي انه احنا استهدفنا فريق المخابرات الفلسطينيه اللي حاول يشتغل الشمال. تم القبض عليهم واحباط المخطط. فهذا بجرب وهذا بجرب، هذا بقدم خط يعني ضبط هيك زيج زاج الامور ماشيه، كل واحد بجرب شغله الثاني بضرب له اياها، اسرائيل ضربت الشرطه وضربت اللجان الشعبيه، حماس ضربت العشائر وضربت محاولات السلطه. الان الحد الفاصل اللي واقفين بينه احنا موضوع التجار، موضوع الشاحنات، المقاطير، الناس اللي حل... نوعا ما منهم ناس حملت سلاح والناس اللي بتتحرك تحت معادله يمكن حماس هذه بتسنها كل حرب كانت لكن الحرب هذه اول مره تفتح هيك الدفاتر على الاخر انه اي حد بدخل شيء للناس خلوه يشتغل وهذا كان يمكن معامل القبول بالرصيف الامريكي بمعادل يعني لهذا السبب اللي خلاها تقبل انه مؤسسة الدولية تكمل شغل تكمل الموضوع الانفلونسر وجمع تبرعات موضوع الفلان وفلان وفلان بيجيبوا مصاري وبدخلوا على البلد في دائما كان عند حماس شغله حتى كانت تستعملها في اوقات الحصار لما شد انه اي حد بدخل مصاري خلوه يدخل مصاري على البلد خليه يلحلح الوضع لما كانت غزه تخش في اريحيه ماليه واريحيه امنيه كانت حماس تفتح الدفاتر بقى الرجع لهدول، انه فلان انت كنت توزع مساعدات تعال، ايش عندك؟ فلان البرعصي هات لنا كشف كل الحوالات الماليه اللي اجت لفلان الفلاني، هذا المؤثر هذا الانفلونسر طلعوا لنا كشوفاته ويروح لنا من الداخل ويقدم ويتسجلوه، بس هذا اللي هو بتحكي فتره 2021 2022 او 2018 2019 لما كانت بلد لا تصعيد امني ولا احتياج مالي، يعني حماس قادره مثلا تنكد على هذا وتخليه ما يدخلش مساعدات، انه ما تدخلش انصرف بدناش اياك. ووصل لمرحله رفاهيه أنا بدها فيها يشتغل على الأرض، لكن لما يصير عدوان ويصير حرب بيصيروا هم بحاجة أي شخص بأي ثمن بأي مقابل يدخل مساعدات، يدخل وجبات، أخذ عمولة، سرق، نهب، عمل ما عمل إيش؟ جاب بضاعة منيحة، ما جابش بضاعة منيحة، رصيف أمريكي أهلا وسهلا، إنفلونسر أهلا وسهلا، جمعيات خيرية أهلا وسهلا، تجار وأصحاب شاحنات ومقاطير لهم خطوطهم مع إسرائيل، خليهم يشتغلوا يفوتوا عادي. فهذه كانت المعادلة اللي هي نوعاً ما بتمرجحوا بينها. لكن شايف معركة اليوم التالي أكثر شيء بتحاول تترسخ في الشمال أصعب من الجنوب، الجنوب بتحس إنه في في هيك نوعاً ما يا اتفاق مش معلن يا في هامش حركة أريح لحتى الآن صار، بس الشمال كسر عظم، طحن العظم الحقيقي بيصير في شمال غزة، موضوع العشائر، موضوع المخابرات، موضوع اللجان الحماية الشعبية، موضوع الشرطة، الظهور الأمني كله خلص بالدم في شمال غزة. في خان يونس ورفح بالوسطى في ضرب شرطة آه، في استهداف لكن فيش مفاعيل كثيرة يعني هم ثلاث حاجات يا شرطة يا منظمات دولية ومساعدات يا عشي يا يا فلان اللي بيشتغل مع اسرائيل دين مباشر وبجيب المقاطير وحماس سام حاله بشكل او باخر لانه بدخل المساعدات طب سعيد اذا اذا بدك تضل تعمل مقارنات سابقا بنفع نفككها ونقول انه دائما كان كان في خلل يعني واضح ولكن مع مع حجم الاباده ومع حجم الطوفان وحجم الفعل وحجم خوف الناس تعاظمت المشاكل بشكل اكبر غير انه هذه المره يعني انا بت متاكد وعلى يقين كامل فعليا انه في بدايات كل الظواهر اللي احنا حكينا عنها كانت فعليا منظمه وموجهه 
اللي بعدين خلقت ثقافة عامة أو خلقت فعليا حالة أو ظاهرة من 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 تبنيها وإعادة تقديمها وإعادة إخراجها ولكن في أنوية آه. فعليا كل الظواهر اللي إحنا حكينا عنها كلها موجهة بلا استثناء يعني الآن حماس دائما كانت تعول على إنه إحنا ماسكين الأرض وعنا صرع قدرة عالية جدا على استعادة السيطرة صحيح. آه وال والقصة الثانية التحدي الثاني اللي هو طول أمد المعركة يعني إحنا تفاقمت الأحداث هذه مع طول أمد المعركة اللي اللي قاعدين بنشوفها اليوم عم تتحول لامر واقع جديد بعتقد حتى اللي بقلقني يعني مره انت شاركتني اياها هذه القصه لما قلت لي انه حتى صار في ثارات عند الناس مع حماس وحماس عنده ثارات معهم يعني بمعنى كمان انت على مستوى المجتمع في شيء ان تتخيل كميه الناس اللي تورطت بالاشياء اللي بنحكي عنها هذول كلهم ما لهم مش مصلحه بحماس ترجع صحيح يعني من صحيح. من انفلونسر تافه سحب 200 الف دولار ولا 300 الف دولار بده يرجعهم بشكل او باخر لاحقا للتاجر لتبع المساعدات لتبع اللوجستكس لشركه المقاولات لحتى حدا فاسد بيشتغل بسمسر ولا عمل ايا كان لحد واحد ذهب ف... او سرق على الارض تحت عين الجيش واشتغل تحت عين الجيش او فكر انه يوم من الايام يرد على التليفون او يحكي مع اسرائيل او او ياخذ ويعطي معها في موضوع معين بس انا اقول لك شغله لما بدنا نقارن في موضوع ال اللي... شوف حرب 2014 بنضلنا نحكي احنا 52 يوم 52 يوم 52 يوم لكن ما كانت 52 يوم، حرب 2014 ثلاث ارباعها كان هدن اساسا سبعه في ثلاثه في ثلاثه في سبعه في ثلاثه إيه لما صارت الاجتياح في الشجاعيه والجيش دخل قدم لبعض الاحياء شرق الشجاعيه وصار خلص اتفاق على هدنه الجيش رجع رجع طلع برا استلك <تصفيق> يعني اهل الشجاعيه رجعوا رجعوا ما لقوا جيش مثلا وما ضل في هاجس انه ممكن يرجعوا يخشوا ثاني بري لا حتى صارين نفسها قالت توقفنا عمليه بري وراح نكمل جويا في 2014 لما صارت بدايه العمليه البريه او الاجتياح على الشجاعيه قارن في شغلتين انه الشجاعيه ظلت تنظر طول الليل مدفعيه احنا احنا غرب غزه نشوف هيك ومض وهج 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 وانفجارات ومدفعيه الصبح صحينا الصبح فكانت الشجاعيه تنزح باتجاه غرب غزه حكيت انت من بعد مفترق فلسطين الساحه اللي هو يعتبر الحد الغربي للشجاعيه، الناس عادي، ناس يعني نوعا ما منها ناس طلعت هيك بس ابعد عن الشر يعني بس الضرب عن جد النزوح صار صار في نواة الشجاعيه شارع بغداد والمنصوره والنزاز والمناطق هذه نواة الشجاعيه والتفاح. من عند الساحه لحد البحر الناس بتستقبل اللي له قريب، اللي له صاحب، اللي له دار ثانيه، فلان شجاع من الشجاعيه صاحبي، فلان نسيبه من الشجاعيه، فلان جوز بنته فتل الهوى. فطلعت الكتله البشريه هذه وتوزعت راحت على الجلاء راحت على النصر راحت على الشيخ رضوان راحت على الرمال راحت على تل الهوى إيه يعني عندنا دكاكين فاتحه سوبر ماركتات فاتحه اللي اجى يعني مثلا كانت الكلفه انك بس تفضي له غرفه مثلا انه يعني عشان البنات او الصبايا او شيء بس هي هي اكبر شيء ممكن تتكلفه انه فضوا الغرفه هذه بلاش انت في اوضه وانا في اوضه واخويا في اوضه لا انتم الثلاثه ناموا مع بعض وفضوا اوضتين للبنات او شيء زي هيك وما طولتش يعني ما بين بدايه العمليه البريه وانتهائها صار انسحاب وبعد انسحاب هدن 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 وصولا لوقف اطلاق النار فالكتله اللي نزحت قليله يا رجل حتى احنا شوف انت كانت مجدر ليله الشجاعيه تسمى مجدره الشجاعيه وكانت ليله صعبه ومشهد استشهاد ضباط الاسعاف وما شيء الان ارجع بصر رجعي لمجدره الشجاعيه 70 شهيد بس الليله هذيك اذا ظلت الشجاعيه تنضرب طول الليل 70 شهيد بس كان رقم 70 ايامها في بالنا انه ايش كثير الان 70 بروحوا في يوم في في يعني في ضربه المواصي اكثر من من ضعف 140 ضربه بدنا نحكي مع مداني والاحداث الكبرى فكل المقارنات مش جايبه مش جايبه يعني اسرائيل جربت التهجير جربت التهجير في الشجاعيه هجرت حيز ضيق صغير بس احنا معطياتنا كانت احسن كانت افضل يعني ما, ما النزح من الشجاعيه ما كانش ينضرب في تل الهوى لا احنا كانت الدنيا هاديه عندنا موقع بدر موقع قريش صاروخ على الطابو قذيفه في انصار اليوم المجتمع كله تعجن في بعضه اللي نزح من الشجاعيه لقى تبع الرمال نازح على الشيخ رضوان واللي كان في الشيخ رضوان نزح على الصبرة لقى اللي في الصبرة رايح على على الشاطئ واللي كان في الشاطئ راح على جباليا واللي في جباليا راح على خان يونس فعمليا يعني فكره الاحتضان ما كانتش موجوده فكره الاريحيه انه بروح على الرمال بلاقي الماركتات فاتحه بشتري خبز بتغسل بتحمم بشغله يعني كنا نشغل بير الميه كنا نشغل الكهرباء نشغل المتور لا لا المره الطحن على على 365 كيلومتر مربع كامله بس 
وشيء ثاني انا حتى فكره حاله النزوح والتهجير يعني بعتقد حتى ما في مقارنه بين الشجعيه وبين اي شيء بصير اليوم يعني ما فيش فيش ريفرنس انا بالنسبه لي كان فقط لا 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 لا. فقط العوده ل ل لتعريف 2014 او ما قبلها بس عشان البعض بقول فعليا انه يعني بقلل من أهمية العامل المدني عند حماس واللي هو دائما كان حاضر وقوي يعني م. إنه إحنا قادرين وضابطين وماسكين وإحنا العنوان اللي موجودين في البلد ولكن اللي كعب بصير اليوم هو عكس إرادتها بالعودة لحرب 2014 فقط ممكن نستدل عليه ولكن فعليا يعني ما في مقارنة بين 52 يوم وبين 10 أشهر بين, بين, بين ما سبق 2014 وما سبق فعليا يعني وما سبق الإباد اللي بنعيشها سعد شكرا يعني شجعية جزيلا شجعية مثلا بس أحكي لك شغله واحده انه مثلا ما صار سلب ونهب في 2014 ما شفت تكون يعني طلعوا اهل الشجاعيه نزحوا كان في معارك على الارض بس ما كنت تشوف كرات بتحمل من الشجاعيه وتنهب البيوت لا الناس طلعت من بيوتها رجعت لبيوتها اللي بيته تدمر استعوض الله واللي بيته ضايع صار سليم او بده شويه تصليحات لقى بيته زي ما هو عمليا بس و- و- وبعتقد ال- الاهم يعني في في هاي الحاله في شيء جديد يعني شفنا ال- يعني انا لإلي كنا دائما من كل الحرب مقتله بس اول مره بشوفها م- كمان مفسده يعني هيك و- و- ومن مكان تاني أول مرة بشوف ال- ال- الإعلام غير المسؤول أو الإعلام اللي بتصرف كإعلام حزب طوال الوقت بده يحشد ويعبئ الناس إنه حتى ب- من-, من قلة متابعته في على مستوى ميداني بعتقد إنه إخفاء هذه التفاصيل أو إخفاء م- هذه النقاشات رح يصب في خانة المقاومة في النتيجة هو عم بضرب في حالتها وفي حالة المجتمع والحاضن والجبهة الداخلية يعني ففي جزء منه إنه كل القصص اللي إحنا حكيناها كمان كان بتم إخراج إخراجها ب... ب... بإنتاج بطولي و... وصمود و... واحتفاء وكذا وضرب حتى القصص ال... 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 الحقيقية في الصمود بدي أحكي لك آخر شغلة أشاركك إياها أنا لما حدا بكون يحكي يعني عمم ب... بنرفز من جوا لأنه من عشر شهور مثل ما أنا بمسك هذه المسارات بنعرف شو معنى حدا اللي ابنه موجود في مكان و... و... وهو منخرط في 7 أكتوبر أو منخرط ما بعدها <تصفيق> والعيلة كلها تبنت خياره ما طلعت ما عندهاش هذا الخيار أصلا وتحولت باليوم يوم لشكل مقاومة أو الناس فعليا اللي بقرارها ما بدها تطلع من هذه المنطقة بقولك أنا ما بدي ما بدي تهجر مرة تاني أو فكرة التهجير مش حاضرة فيه ففي ناس باليوم يوم تدفع ثمن حقيقي يعني بتمارس طيب. بتمارس فكرة المعارك سعد شكرا جزيلا سعيد برؤياك بنتمنى نرجع لك ان شاء الله بعنوان اخر يعني باكثر هدوء واكثر رواق فعليا و ان شاء الله ربنا بشكل هادي يا رب ربنا يهدي البال ويجمعنا يا رب يعني باهالينا وناسنا على خير وسلامه يعطيك الف عافيه شكرا 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 جزيلا لكم يعطيكم الف عافيه كانت هذا كان هذا الحوار في محاوله ل... لفهم الحاله اللي موجوده في غزه اكثر لفهم نقاشات تتعلق باليوم التالي تتعلق بالمجتمع وتتعلق بتفاصيل ثانيه شكرا لكم بتمنى كمان صارت الصوره اوضح في في سياق غزه لكم وبدي ارجع اذكركم قبل ما اختم بمشاركتكم معي افكاركم مواضيعكم مقترحاتكم للاسئله لحلقات تقارب تقارب بفضل هذه المش... مشاركة تحديدا أكثر من غيرها بكون أقرب لكم دائما شكرا على مشاركتكم هذا المحتوى اشتراككم في قناة اليوتيوب ومشاركتكم واشتراككم في قنوات الاستماع وشكرا على استثماركم في دعم واستمرار محتوى تقارب عبر الرابط الموجود في الوصف ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بودكاست تقارب